Eh, o sea, lo peor que puede pasar ya pasó, que fue probar Magical Day X. Es el único juego que nos hizo tener ganas de, de seguir probando juegos italianos de colazo. Y bueno, pero hoy arrancamos con ese. Como para... Hoy arrancamos con ese. Arrancamos con ese como para recordar, como para decir de acá, de acá se sube. Claro. ¿Te puse bien el link en el Twitter o mandé, te mandé cultura ahí, me parece. <risa> no, ves, ya empezamos, empezamos muy mal. Te mandaste cultura, bueno, está bien. Que la vez a anterior ver. nos mandaron en el raid. No, 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 está bien, está bien, no mandé a Facundo Maunes nomás. Está bien. Uy, Dios mío, Magical Date X Sotsugyo Kokuhaku Daisakusen. Daisakusen. A ver, vos que estás aprendiendo en japonés, ¿qué significa todo eso? No estoy aprendiendo en japonés, yo estoy aprendiendo Hiragani Katakana, no estoy aprendiendo a, a traducir esto, absolutamente nada. Pero, no, no, entonces, ¿para qué estás aprendiendo? No entiendo. Para, para leer qué juego, para entender qué, qué juego está en la publicidad de la, de la Famitsu. Nada más, es lo único que me interesa. Aprender japonés es imposible, no existe, no es, es una ficción. Es como el es una es, es claro, totalmente, <risa> totalmente. Es un idioma que inventaron para que no los molestemos. Así, bueno, dale, ¿sabes qué? Bueno, ¿por qué? ¿por qué no te venís a vivir acá? Pero antes aprendés japonés. Bueno, dale. 17 años después, che, ¿no? voy 17 años y no aprendí, no aprendí nada. Bueno, pero ya, ya vas a llegar, ya vas a llegar. Acá te esperamos. Acá, acá tenés trabajo, vas a tener casa, pero tenés que aprender japonés. No, bueno, está bien. Y así pasa. Con razón están aislados. Folka. ¿Cómo, cómo? Con razón están aislados del mundo. Aislados del con razón, mundo. con razón están aislados del mundo. Están aislados del mundo porque quieren. Están aislados específicamente de nosotros. Cada vez que, cada vez que dudan y dicen, che, está bueno estar aislado del mundo, ven el chat de los jueguitos del general y dicen, ¿sabes qué? <risa> sí. Sí, sí. Ahora, por elección estar aislado del mundo, como Japón, uh -huh. pero después uh -huh. crear waifus. Uh -huh. ¿No? ¿No es como contradictorio? Porque las waifus es como que atraen justamente lo más indeseable del planeta. No, no, no es, como de, es como decir, bueno, acá las tienen, acá las tienen, son virtuales, son de ustedes. Nadie se las puede quitar, no las vengan a buscar porque ya están. Están dibujadas y están. Nuestras, <risa> nuestras, nuestros humanos reales nos los guardamos. Pero acá tienen sus waifus, acá tienen sus jazbandos, disfrútenlos, hagan lo que quieran con ellos, no nos cuenten, nada más. Y, y nada, y nosotros, nosotros nos quedamos acá en nuestra isla, felices. Sí, justo, igual, justo... Eh, pero les jugó en contra, porque no vas a, no vas a decir. Te hacen, te hacen un Gundam gigante, de verdad, ¿no? Sí. Que Gundam es un, Seamos sinceros, ro, los robotos, ¿no? Tipo Gundam. Sí. Son unos jazbandos. Son, son totalmente, son unos jazbandos. Pero ¿sabes qué pasa? Yo cuando, cuando estuve ahí, cuando fui a, a Odaiba. Eh, pregunté si me podía quedar a vivir en el robot y me dijeron que no, así que me parece que lo hacen por fines turísticos eh, no te podés quedar ni siquiera una temporada eh, insistí mucho eh, en varios idiomas, eh, agarré el Google Translate, les hablé y les hice escuchar la traducción eh, me dijeron que no una y otra vez, yo pensé que era porque no entendían específicamente que yo me quería quedar a vivir adentro del robot, pero no, sí, entendían exactamente lo que quería, no era la primera vez que se los preguntaba y, y estaban dispuestos a decir que no todas las veces que fuera necesario Con amabilidad, con una enorme amabilidad Pero no me dejaron quedarme a vivir adentro del robot Vos decís que igual no va a ser la próxima gran movida turística Que convertir el Gundam en un hotel eh, um, de Convertir el Gundam en un hotel Creo que sería un hotel, a menos que te puedas quedar en la rodilla del Gundam eh, Creo que sería un hotel medio, medio estrecho pero, pero me parece bastante posible. Acá dice Folga, tiene una muy buena, una muy buena idea que todo, todo buen protagonista eh, de serie de Gundam se roba el Gundam. Va en medio de la noche, se mete en el Gundam, sale volando con unos soldados que tienen todas las armas posibles pero nunca los frenan. Eh, así que sí, debería, debería robarme, robarme el Gundam eh, con, mi, con mi look sospechosamente occidental. Igual mi look es más para robarme a vos robot que a, que a Gundam, pero... Pero ese no hay gigante, lamentablemente. Está el de. Está el de. ¿Cómo se llama? El de la puta. Está en. en eh, che, en la, el, el lenguaje, por favor. Que todavía es, es verdad, horario, verdad. Es, es horario de protección a menor todavía. Entre el lenguaje y Magical Date nos van a, nos va a banear <risa> Twitch. Uy, está a su Twitter. Está Damien Silverton, qué lindo, qué lindo oh, verlo por acá. Eh, dice, no lo descarto para nada. Sería no sé vivir, él se viviría refiere. en un Gundam. Vos sabés. Él tranquilamente viviría en un Gundam. Él cree que no, pero yo sé, yo, yo, yo creo, yo confío, tengo fe que tarde o temprano va, va a conocer ese Gundam en persona. ¿Ya estamos en vivo normal? Sí. sí ah, lo que mira. estás viendo en pantalla es lo que está viendo la gente. Yo no sé si... Che, ¿por, qué está, está, ¿Por qué estás como una, como una vaselina encima de la lente vos? Estás como si fueras un flashback de Facu. ¿Yo? ¿Acá? Sí. Porque debe estar sucio. Como... Ah, 
Bueno, está bien. Nunca, hay, a... nunca hay una respuesta estilística, Va, siempre bueno, es una. Vamos a limpiar. No, ¿verdad? no. Así no. Es el guante no. de limpieza. Not like this. A ver, ¿mejoró? Eh, sí. Sí, sí. Davián, seguro. Sí, mejor la verdad, mejor mucho. Ah, está bien. Eh, <risa> Davián seguro leyó la misma nota que leí yo. Hay una ¿Cuál? nota de un chaboncito, de un otaku que se fue a Japón y se quedó. Y se, se, se quedó varado en la pandemia y se quedó a vivir. Y vive tipo en, en, quedándose en, en sillones de la gente. Eh, de, vive de la, de la amabilidad del mundo, pero es un, es un otaku. Es como nosotros a los 22 años. O sea, como nosotros. Hoy dice que es un héroe, Damián. Es un salame, es un salame atómico, pero, 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 pero es muy divertido. Es muy ¿por, lindo ¿por leer. ¿Por qué es salame la, atómico? ¿Qué tiene de salame? Es este. O sea, es de sal... personalidad, decir que es un salame. Eh, justamente ah, esa okay. es, eso es de lo que carece. Pero, pero es muy divertida la historia porque es un chabón que estaba. que se fue a conocer Japón y se quedó. Y, y, y él dice: No, bueno, no hubo, no hubo forma de volver. Y uno sabe cómo es esto. Obviamente hubo forma de volver. Eh, hubo vuelos en Japón. El, el, en Japón la, el encierro fue mucho, mucho menos tiempo y mucho más corto que en otros países. Eh, pero él dice, no, bueno, me quedé parado acá. Mi mamá me manda plata para, para que me quede. Yo digo, la mamá pregunta, vale embajada. Me parece que... Me, me parece, parece que, que es... la mamá no quiere que vuelva. Eh, o, o la, que... Me parece que hay una combinación. Él no quiere volver, la mamá no quiere que vuelva y Japón está... Claramente resignado ya a este punto. Todos ganan. Ah, mirá, claro, mirá lo que nos manda Japón. Mirá lo que exporta. Mirá. Este es, esa es la materia prima sí. japonesa. A ver, dame un nombre al azar. ¿Cómo me llamo? A ver, vos que estás ahí. Desplega, ahí desplega tus, tus conocimientos. ¿Qué, ¿Cómo me llamo? No tengo la menor idea. Ah, bueno, no Makoto. Makoto, ahí está. Yo había elegido, <risa> Digamos que te llama Makoto. Había elegido la más horrorosa, que la otra vez no la había uh -huh. elegido. Vamos con la waifu. Sí. Este, uh. La ah, gótica. Sí, la que te aterroriza. La, y no al, la Ayanami. Ahí está. No al parque de diversiones, sino al otro. Ay, ah, el problema es cuando mira la cámara. Mm, ¿no? Sí, sí. <risa> no, sí, de costadete es como que vos decís, bueno, Zafa. quién sabe. Da, da, mantiene la ilusión. Eh, no, otra dice vez Folga, por lo que tengo entendido, no dejaban entrar, pero no me acuerdo si dejaban salir gente. ¿Del ¿Por qué no son en el mundo? No deja, <risa> claro, del mundo. ¿Por qué no dejarían salir gente eh, si acá ya dejaban entrar? Eh, hasta hace tiempo. Pero no, pero, hay como aviones, bueno. no hay como aviones sanitarios que cada tanto tenés que enviar. Claro, estaban los aviones, estaban los aviones estos que, que volvían, no sé, así había toda una, toda una cuestión. Claramente, lo que, lo que sabemos, lo que, lo que sospechamos y que ah. yo estaría dispuesto a aseverar es que el chabón no quiere volver, como ninguno de nosotros querría hacerlo. Acá dice, buenas noches, gente, ¿cómo andan? Nos dice Ardilla. ¿Saben jugar al Go? El Bien. juego de estrategia de China. Eh, Creo que todos, todos los que estamos en este chat, y por lo menos Facu y yo, hemos hecho nuestros pininos en el Go. Eh, yo, es más, yo fui más de una vez a, a la Asociación Argentina de Go, que es muy, muy buena. Es un muy buen punto de partida para empezar. Te diría que te vayas ahí, que, o sea, que te, que te vayas. Tienen un Instagram, eh, tienen una página en Facebook, donde podés guiarte y te dan, ahí, ahí mismo te dan cursos que son muy baratos, con gente muy grosa y excelentes jugadores de Go en Argentina, de de dance bastante altos, sí, pues, creo, que, creo que se dice dan, eh, pero, pero sí, es, es, muy, es muy interesante y como, como para entender, para entender Uy, para, cómo para, para, funciona para, para, perdón, el diseño con lo de vos, tenés sí. que elegir, el, uh, mira, fuimos a la playa, ¿qué querés? ¿Bikini claro. o...? Cuerpo eh, bikini, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Ya estamos en el horario de protección al menor? Sí, pero, ah, no, no estamos. pero sí, pero el problema no es, es la protección a nuestros ojos, no la protección al menor, porque va a salir uh, ahora el, el coso 3D en uh, bikini. Uh, uh, creo que no había una buena solución ahí. No. Acá Juan Manuel pregunta, ¿están hablando de Mr. Go? Claro, 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 el experto, <risa> el dibujito que te enseñaba con plastilina a jugar, a jugar Go. Eh, Luciano Salerno dice, dice Juan, Juan Brothers, qué lindo verlo por acá, a capo de Go. Eh, dice un Olis, eh, Está Osicalo y dice, me sumo un rato que estoy culturizándome, Uy. que supongo que con esto que estamos viendo, con estos edificios, con es este front esto? mission, de repente, no tengo idea que estamos viendo. La M será. Tengo que elegir cuál letra es. Mira, estoy entendiendo los minigames. Son más interesantes los minigames de esto. ¿Esto qué sería? A ver, una H. No, una, una A. ¿No? Ah, sí. mira, mira. Este es un juego digno de, de, de programa de, de Dame la Repe. De... Eh, de, 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 de Guido Casca. De Guido Casca, sí. Mírame la Espere, letra. Un, de hablando, justo hablando de Guido Casca, tengo un mensajito una, de trabajo. Así ¿De Guido que Casca? 
Voy a pasar a escuchar el mensajito de trabajo Dale. un minuto, así que entretener sí, a la tropa. Uy, pero sí, hay para entretener. Miren esta, esta waifu. Estábamos hablando del Go, que estaban elevando la conversación a un nivel que era mucho más alto de cualquier cosa que podemos ver acá. De vez en cuando aparece un juego de Go, pero nadie acá sabe jugarlo. A ver, elijamos. Un... Ah, es uno, no. Tocó el de preguntas y respuestas. Bueno. Hola, Papingui, ¿cómo están? Hola, Gustavo. Hola a todos. Me sumo un rato de esto. Ah, ahí está. A ver, ¿qué...? qué? Ay, bueno, siempre el 1 dijimos. El 1 gana. No, la otra vez nos sirvió eso. No vamos a poder pasar de acá, lo siento. Pero yo quiero ver la bikini. La bikini de esta cosa monstruosa. Que nos dan a, a nos hacen creer... ¿Qué hago si pongo rojo? Ah, me cambia de minigame. Menos mal. Menos mal que no lo había intentado antes. A ver, ¿qué minigame tenemos? Tenemos el de guardar la estrellita de Mario en una cajita. No, y es de... Justo, ¿sabes qué? Mirá, 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 lo que son, mirá lo que son las increíbles coincidencias. ¿Qué son? A ver. Justo me llamaron de Ecuador para pedirme, <risa> para pedirme unos... Eh, <risa> Perdón. ¿Para pedirte unos? Ah, no, 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 entendía <risa> que estabas haciendo. Eh, para, para pedirme unos, unos, eh, unos juegos... Unos realities no. de romance que había, que había diseñado. Básicamente, versiones justamente. Totalmente. Justo lo que estamos haciendo ahora. Así que voy a mandar una, un capture de esto y decir, más o menos esto es lo que me imagino. El de, ¿Eh? el de las letras con los edificios. Iba... Las letras con los edificios, polígonos en el espacio. Era, eso sí, es sí. básicamente... Eso para mí es el nuevo, el nuevo Masterchef. Es eso. Le podríamos llamar, y perdón por estar dentro de la reprotección sí. menor, Masterchef. <risa> Uy, <risa> Dios. Excelente. Papingui dice, llegué a cinco minutos y Facu sigue es en este. el mismo juego. Creo que algo está mal. Sí, sí, sí. Eh, sigue. Ah, obvio. No, no, no. Vos sabés cómo es. Vos sabés cómo Ay, funciona no, la cuestión. Facu, ya, ya jugamos este juego antes. No, 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 pero no jugamos en la mira, playa. No jugamos en la playa. Va a seguir, va este, a seguir ¿no? jugando, ¿no? Vamos. Mirá, es que lo tengo. Le estoy no par de ganar. Batalla este. de ranas, dice. No batalla, batalla de ranas. Se acordó de la batalla de ranas. Hay, hay ranas entrenadas en Guayaquil, así que sería bastante, bastante interesante, bastante probable. Pero, eh, de... Nos pregunta Papingui cómo andan todos esta noche. Vamos. Me encanta porque Papingui tiene unas entradas muy Hugh Hefner a este, a este chat. Hugh Siempre Hefner. entra con la bata, con el champán, eh, listo para, listo para, para tener una, una agradable velada. Y nunca se la damos. Siempre le damos una velada lamentable con esta con nuestra muchacha Emo, que tiene una buena razón para ser Emo, que es que su novio no puede ganar un minigame. No, gané todos. Gané todos los minigames. Mirá, y apareció en bikini, pero muy oh. triste. Ay, por Dios. Sí. Yo también estaría triste si fuera como ella. ¿Qué tengo que hacer? No, es un juego de sacarle fotos. Oh. Mm, mm. Ah. Picado. Bueno, a ver. Ah, le tengo que hacer, le tengo que mover la cámara. No. Ah, Ay, mm. no, no era así. ¿Ya está? No. Ya está, le dio vergüenza, okay. dijo. Sí. No, la foto que. Oh. Y la foto. Es más, ni la voy a tuitear, esa foto. No, por favor. Y claro, no le gustó, obvio que no le gustó la foto. Pero solo, pero tenía cinco te fotos pasa? en el rollo. <risa> Entraba a Pingue con la pipa burbujera. La velada es agradable, dice, los juegos, se lanzan deprimentes. Sí, 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 este en particular. Sacarle fotos mientras está triste, veo cierto patrón perverso. Es, es que crecimos en los 90, en la época del Heroin Chic. Uy, Magical Drop. Fantásticos, Magical Drop. ¿Cuál es Magical Maravillas Drop? Maravillas de SNK. En el Tetris de SNK. Ah, ya sé, que hay como un millón además. Sí, hay un millón. Y son todos muy buenos. Va, no sé, yo me acuerdo los que, A ver. los que recuerdo. A ver tu, tu memoria, tu memoria si no está rosa. Data East. ¿Data East? Ah, bueno, claro, de SNK y Data East en los 90, sí. Eran, eran cool y calzón. Sí. Rey Ayarami, dice, dice Juan Marvel, arruinó muchas mentes jóvenes. Sí, sí, sí. Siempre waifu, siempre waifus. Sí, Aún en... Todo waifu tenemos. Hoy tenemos el. Que Magical Drop suena Magical Girl, así que. Claro, claro no, son Magical Girls. Son, son. A ver. Lucy, Anaís y Marina. Super Magical Girls. Pero estamos uh. en la. Ah, ya me acuerdo. Es el del tipito que agarras las bolitas y le subís las bolitas. Claro. Bajar sí. bolitas, subir bolitas. Ese. Magical Drop. A ver. Era de puzzle. Era de puzzle. No tiene fácil. Tiene medio mijar. Eso es. Está mal eso. Bueno, es de bajar bolita y subir bolitas. Con esto bajo y con esto la subo. Listo, ya está. ¿Qué más quise? Sí. A ver. Bajo bolita. Eh, bajo bolita. La casa de los ex limpio. Esto es. ¿Cómo? Eh, ¿Son ideas para la, tu programa? Sí, la, la casa, casa de, de los la ex. La casa de los ex. Sí. Podría ser. Con, pero va a haber pelea de ranas. 
por favor. Si quiero que lo propongas, no importa lo que sea. Que haya sí, uy, una... tenemos. Eh... Uy, bueno. Sí, está, está, está medio viejito, pero voy a mandarle, voy a mandarle el texto y decirle, bueno, esta es una opción. Me pasé. Eh, la casa de los ex y eh, la otra opción se llamaba romance, creo. Simplemente romance. Romance te puedo dar. Romance sí. te quiero dar. Es que todo, al final era todo anime. Todo. Eh, a ver, acá están las dos versiones. Sí, ahí está, romance. Eh, vamos a descargar las dos. No, 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 era, ma no era malo. Juan Marvel, esto es que era muy bueno el juego. Ese es el problema. Uh. Y eso no pasa acá. A ver, no, no, no. Son, no son muchos. Acá va Pingo de pronto si vuelvo a laburar en la televisión. Crucemos los dedos y vuelvo a laburar en la televisión. Ahí, ahora, ahí mando los formatos y veo, y veo qué onda. Ahora uno pregunta, ¿con qué juego vas a hacer debutar la PC nueva, Fichik? ¿Qué pregunta? Obviamente Genshin Impact. Eh, es lo único que juego y lo único que voy a jugar. Uh, este. eh, no, la verdad que no sé ni para qué me voy a comprar una nueva PC porque voy a jugar Genshin Impact y Valheim. Así que no hay mucho, no hay mucho más que, que hacer. Y 7 millones de emuladores de Amstrad CPC. Eh, creo, que más para, creo que más me interesa tener la, la, eh, una PC nueva para poder emular... Eh, bien eh, los juegos con upscaling de, de Wii y de, y de Dreamcast, que es lo que más me interesa en este momento, que, que los juegos reales de, de PC. O sea, no, no voy a comprar una PC muy, muy poderosa porque quiero comprar un notebook. Así que, ¿qué, ¿me, me explicas? ¿El juego? Sí. Es encontrar la diferencia. <risa> Nada más. Yo me que, que apretadas en las colas de esos niños y no entendía bien a qué... Eh, a qué... Mira, manzana, manzana... Eh, ¿Qué me falta? Sol, el sol es igual, la cara, el tatuaje. Y ya está. Qué fácil. Es, sí. es como buscar la diferencia, pero... Ahora, ¿qué, qué, ¿por qué? Esos ojos. ¿Me explicas? ¿Qué, qué necesidad yo había? No, yo no sé qué me han hecho tus ojos. ¿Qué necesidad eh, no. había de que sea tan horroroso el pi... Uy, este es... Sí, es decir, tan grandes, tan grandes. Me tan azules. Ahí. Qué fácil. Sí. Sí. Es para niños, es para niños como esto, como esto mira. Bueno, eso podemos decir absolutamente todos los videojuegos y aún así lo seguimos jugando Manu Doro, quería terminar The Last Story, que es un RPG que me encantó Pero andaba muy mal en el emulador que lo estaba, que lo estaba corriendo ¿Qué tiene y nunca un lo pude forúnculo? Terminar. Perdóname, ¿Qué? ¿Cómo? Que la diferencia es que le salió un forúnculo en el brazo ¿Es un forúnculo o es un músculo? Eso no es un músculo porque no, no, da, la, no da la perspectiva de... pero, pero lo tienen las dos, las dos versiones, ¿eh? No, es que ahora la, cuando encontré la diferencia se corrige. Se corrige el que está mal. Ah, el que estaba mal. O sea, estaba, era... bien, estaba bien que tenía el forúnculo. No encuentro qué falta, no, ¿dónde está? No sé qué falta. Mm, no sé, la hebilla. El... No sé, alguna esvástica escondida o algo así. Bueno, chao. No Uy, pero ¿cómo estoy con esto que le pego mal? Magical, magical error. Estamos todos en a Magical. Todo, a todo nos pega mal, ¿eh? Nos pega mal. Magical error, Magical Spot. 1980, no. No. Magical Spot 2, 1980. 1980. O sea, tan bien le fue que hicieron dos el mismo año. El tipo de Universal, nuestra compañía favorita de las viejas. Pero no, vamos a ir a Magician Lord de Alpha Denji. Me suena a uno de naves, pero con magos. Seguro. A ver. Uy, es de Neo Geo. Neo Geo, pero re temprano. Eh, Neo Geo... Ah, Neo Geo, Neo Geo. Ah, sí, no es en acá. ¿no? Ah, 1990, Magician Lordes. Sí. Es un juego de plataformas. Es el primer juego que yo vi de Neo Geo y no podía creer que fuera real. Ah, la mierda, para tanto. Sí, sí, sí. Increíblemente difícil, mortalmente aburrido. Es de los que nos gusta. Sí, sí. sí. Eh, me acuerdo que lo vi, eh, no lo vi en acción real, sino que lo vi en uno de los videos de Hobby sí. Consolas. Eh, ah, y era, vale. era impresionante, impresionante. Claro, porque esto difícil. además, si tenías la Neo Geo, ¿Mm? lo jugabas en tu hogar. Y era claro. como el futuro, pero... Es que yo no entendía, era... no entendía eso, no entendía eso. Estaba, claro, te estaban mostrando los juegos de. Todavía eran juegos de Inés, todavía no había Super NES. Eh, estaba ¿Eh? Fue, fue Super Famicom, pero todavía no había salido. Eh, y, y te mostraban esto. Eh, decían, mira, bueno, esto, esto podés ver en un video de Hobby Consoles. Sí, Neo Geo. Podrías jugarlo en tu casa si fueras eh, Bill Gates. <ríe> eh, Papingi tiene una gran frase que es una gran descripción de dos líneas de este juego, que es el Dark Souls de los juegos de mierda, claramente. Camino igual al Kung Fu Master, sí, 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 es casi tan jugable como Kung Fu Master. Eh, no es un, no es, es un juego de plataformas hecho por gente que no le interesa hacer un Castlevania ni nada parecido. Es recontra duro, cuadradísimo. Eh, el Dark Souls de los juegos de mierda. 
Dixit, no, 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 entiendo, no entiendo lo de las plataformas. Tan, tan, son de adorno, porque saltás, pero no es que hay acción plataformera. Mm. Es como el Ghost and Goblins, pero no, no lo entendieron. Dijeron, sí. vamos a hacerlo, pero no, 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 no sé. No lo, lo miraron. Lo miraron en un video de Hobby Consola. Al mm. Ghost and Goblins. En un video de Hobby Consola, en un VHS. Que le llegó a Japón sí. de Hobby Consola. Que decía, sí. los juegos que más molan. Claro. Y, y dijeron, bueno, nada mola más que esto. Claro. Qué feo que es este sprite. Todo eso. O sea, es, es, está detallado, está bien hecho, pero es ¿Por feo. qué soy un ninja ahora? ¿Qué está pasando? Fuiste un mago, fuiste un Godzilla, fuiste un ninja. Ahí, mira, voy a hacer otra cosa. Vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Era, ah, ahí nada. sos el mago. El maguito de vuelta. Harry pero Potter de nuevo. ¿Es malo ser mago? No entiendo. Es como lo básico. Qué, Uno qué diría, buena pregunta. Uy, me morí. ¿Mm? Dale. Dale, me dice. Bueno. El juego encima te, te, te bardea. Dale, chabón. Juega bien. ¿No es que hay Evil Gods? Vamos. Uh, me morí otra vez. Qué difícil que es. Porque es completamente... Es, es por eso. Es, es mortalmente difícil, eh, injusto, frustrante. Pero es lo que es. Esos bichitos que pasan volando y te tiran pelotitas. ¿Por qué? Y además, ¿qué es mi ataque? ¿Qué es lo que hace el mago? Es un mago con... Es, es un mago... Es, sabes qué pasa? Con Todos conchero. los juegos son juegos de naves. El conchero es una nave. El conchero es un Gradius. <risa> ahí se murió. ¿Ves? Ahí tiró ahí tiro poder <risa> de nave. Mira, Again. Es este. Again sí. changes to hell. ¿Qué? <risa> ¿Y sí? ¿Cómo? Así es la vida. ¿Cómo que es, a, que es Again changes to hell? Pero, no tengo la, la, menor, la menor la menor idea. Dale. ¿Dónde me, me Dale, pasó? Quiero ver, quiero ver un jefe. Mostra, ese es un jefe. Uy, ya me morí. Uy, qué difícil que es esto. No, no puedo ni caminar. Que me matan. Sí. Y este ni siquiera es un jefe, ¿no? No sé, parece. Parece un jefe, pero no le puedo hacer... Mira, sí. uy. Uh. Qué, pero qué desperdicio de ficha que era. Nada más te Cuenta deja... Nax, este, este un día me colgué jugando en una web de maduros online que no lo conocía, se pone cada vez más feo. Sí, qué bueno. Eh, bueno, es muy común en estos juegos, eh, en estos juegos que son de principio de consola, que son para ver en la juguetería, para ver en la track mode, que el primer nivel sea espectacular, el primer jefe esté súper bien y después sea una chorongota sí. infinita. Ya, este juego es muy difícil. Me morí. Bueno. Y claro, te caíste a la nada. Es que yo pensé que había que bajar. A Game Changes to Hell y aparece... Pero si te... Eh, sí. Cumberbatch. Es verdad, es un Cumberbatch, un Cumberbatch con, con un Van Dyke. Pero nada como Magic Rocks que nos va a sacar, Magic nos va a limpiar el paladar. Uy, suena. Uh, justamente tenías que decir. Nos va a limpiar el paladar. A ver, ¿qué es esto? <risa> ese, ese, ese chaboncito está. Bueno, a está ver. mal. ¿Estás ready? No estoy ready para esto. Es un Tetris, pero con las piezas. Pizarra. Sí, sí, sí. Los personajes son Juan Di Natale y Virginia Inocenti. Me encanta. Ojalá. O sea, es un gran ahí. dúo para Argentina 1994. Es un gran dúo. Bueno, es un, es un Tetris, pero un Tetris con, con unas piezas. Eh, sí, ¿no? Es como. Es, por, hay una razón por la que esa pieza no está en Tetris. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Tres, tres líneas faltan. Eh, yo sé, yo, ¿sabes qué sospecho? ¿Qué? Que cuando termines eh, de hacer las líneas, Voy vamos a, a ver a esta chica. No, ¿cómo vamos, vamos a ver a esta decir, chica en paños menores. ¿Qué es, esta ¿Qué es esa pieza? ¿Qué es esa pieza de porquerías? No, un 9. No era eso, eso no está. Me pone mal, me pone mal. Mira esto, mira esto que viene ahí. Bueno, hay que reconocer no, no, que. Eso, eso no, eso está muy mal. Eso hay está. que reconocer que, que es original, por lo menos. A ver, ganamos. <risa> Bonus. Ganó Juan Di Natale. Y aparece. Ah, te muestra. Hola. Sí. Hola. Hola, nada más. Y es eso. 89 dice: Si están formadas por más de cuatro cuadraditos, ya no son tétricosos. Eso es una falta de respeto a la madre de Rusia. Muy bien, Nax. Eh, King Isamu llama a Virginia Inocente y la primordial mil, es verdad. Dice: Recién llegué y ya hay Gals Panic. Y es el segundo de hoy. <risa> che, este segundo, esta segunda imagen, no sé si va a ser para todo público. Yo o creo sea, que sí, ¿eh? Yo creo que yo sí. Sospecho, yo o sea, sospecho que no, no tenemos un solo espectador menor de edad, pero, pero sí que tenemos eh, espectadores con problemas coronarios, creo que absolutamente todos. A ver, vamos eh, a ver. Se gran convirtió de palabras. rápidamente, a ayer que fue, ¿qué fue ayer? El, el aniversario de, de fallecimiento de Olmedo, bueno. Dios es, mío. 
Esto es el es un honor, en honor a él. Con la... Pero es, es el gaming del Mano Santa. Los jueguitos de Mano Santa. Bien. ¿Qué dice? Bien. Perón, 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 dice cuando cae la... Está bien. Claramente lo diseñaron para nosotros. Es como los portátiles Brick Games que también venían con piezas estrafalarias, es verdad. Nax está preocupado, dice que le duele algo a esa chica. Eh, Papingue dice, siento que este Tetris es una parodia de los Simpsons. Sí, con la diferencia que en los Simpsons no suele haber porno coreano. A ver... Bueno, fue más no. inocente de lo que esperaba. No, no, no es inocente, hay dos tetas ahí. Sí, ¿No ves? Bueno, por lo, menos vienen, por lo menos vienen las dos. Y acá no sé que te están tapando, porque mira esto. No, tengo que irme. Sí, sí, sí ahí sí, ya, ya, <risa> ya, ya. Estamos temiendo por ah, el destino. Uy, mira lo que viene ahora. Mayón, 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 Mayón. Mayón Sailor Wars. A ver. ¿Qué puede? Bueno, son todos los de Mayón. ¿Sailor Wars? Son, son todos. Van a ser todos porno. Este me, atención, warning, me dice. A ver. A ver. Acá va. No, mirá, uno. es de Sailor Moon. Una especie. Se puede convertir. Sailor Moon. Opa. Una Sailor. Mayón, oh, Mayón, dice Mayón. Y si te dije, son todos Mayón ahora, estamos en la MA. Sí. Ah, claro. Medio. Es el... Sailor Moon, pero Sailor Moon, pero con la paleta cambiada y un latido. Sí, ¿Qué este. ¿Qué te pasa, es Rey? Una... Rey, este, medio. Pero son los adversarios, son los Sailor Wars. Mm. Bet. Está bien. Está bien, yo qué sé. A ver, ¿por qué, qué, ¿de qué otra forma jugarías a un.? Ah, me toca el mismo adversario, pero mostrame otro. Pensé que la track me iba a mostrar otra mm. Sailor Bootleg. <risa> Sailor Bootleg, no me, no me parece, <risa> no me parece un mal nombre para, mirá, para un apareció. juego. Oh, mirá. Esta, esta, es, esta es como que ya casi clam. Está muy arriba. Sailor Wars para no pagar derechos, sí. Bueno, no me deja. Ah, cierto que es uno de Mayón y no tengo los botones. Y no tengo la paciencia tampoco. Pero hay varios, porque está ese que era. Sailor Wars R y este es sí. Sailor Wars no, me muero, hicieron toda la serie de Sailor Moon en forma de mayón ¿por qué? ¿había necesidad? ¿qué es esto? ¿Wii? eso es Mirá, eso uh, no, había japonés. ¡uh! eso es lindo tiene presentación es de mayón, te aviso igual, son todos de mayón en Japón 1998 90X las Sailor de Olmedo Recorre la ciudad enfrentando a Middle Age Man que quieran jugar al Mayón. Eh, la verdad, que son una amenaza a, a la sociedad moderna. Totalmente. Y vienen en forma de luces. Son ovnis. Sí. Mirá, hasta copiaron los lo, lo malos. ¿Quién es ese site ese? Mm. Tiene historia. Tiene, es un Mayón con lore. Sí, el, el y sí, to, como total no, no te entraba, no necesitabas mucho espacio para el mayón, le metías el anime que siempre soñaste con hacer, o, o robar. Sí. Ah, esto es lo mismo. Es lo mismo, ahí está la misma Sailor Moon con el mismo diseño. Pero yo esperaba que, que cambiara algo. El R, de hecho, el, el R es peor, porque no tiene todo el lore del principio. Sí. No, dice Tsukini Gobate y Oyokyo, dice, le robaron la frase. Pero vos podés creer. Y hay uno más. Mayón Sailor Mayor. Wars, Mayón Sailor Wars 2. Ah, está bien. Sailor Wars. Son Ichibutsu, o sea, son un estudio de verdad. Sí, sí. Mayón ¿Sí? Block. Y bueno, no, no hay tanto Mayón, por suerte. Porque ahí pasamos no. a Mike Obana. Vamos a ver. No, no, no. Yo creo que en la S vamos a tener mucho Super Mayón, muchas cosas por el estilo. Ojo, no, no dudo que el Mike Obana pueda ser un, un, un Mayón también. ¿eh? Puede ser. Uy, no. Uh, <ríe> oh, basta. Nichibutsu. Ni Hon Busan. Hoy, hoy, la verdad que no. No, hoy, no, no, <risa> hoy no, no hemos tenido un juego que podríamos mostrar a una familia cercana. Ah, a ver. Main Event pega en 1984. No, no, no me gusta el año. Mainline Double Shocker Poker. Bueno, lo vamos a poner solamente porque... No, es muy póker. Yo esperaba que sea algo diferente. Yo sigo esperando que salga uno de póker que no sea siempre el mismo coso. Y 1983... 1985, Major League, no lo siento. Major Poker Pal System, versión 2.0, no. Este es. O sea, 
O sea, podemos probarlo, pero sabemos qué va a ser. Bueno, ya que lo dijiste, no anda. No anda. No anda. Major Title. World. Mm, Major Title, ¿qué será? ¿Basket? Ah. O béisbol, no es re béisbol. Baseball. Irem, re béisbol. A ver. Era de béisbol. Era de béisbol. Ram, okay. Otro género del que vimos una cantidad sobrenatural. Boxeo, dicen. No, era de golf. No <risa> era de <risa> golf. <Por todavía>. Ese <risa> era nuestro qué? género. Juan, la cantidad de arcades de golf realmente sorprendente. Y Buen día, son... Gentusa nos dice Hottersen, que debe estar, debe estar con su, como su nombre lo indica, debe estar viendo desde Escandinavia, donde es de día 20 horas en esta época del año. A ver. Eh, um... eh, vamos a jugar. Vamos a jugar. Ver, ver, hemos, hemos jugado tantos de, de golf que al menos no es 3D. No, son todos iguales. 3D, 2D. No, igual, ojo, tenemos, tenemos una alerta de nombres imposibles y son todos nombres reales de, de golfistas modificados. J. Nicolaus, S. Valeterlos, S. Severiano Ballesteros. Ay, tendría que haber puesto eh, pausa. Va de, sí, va de vuelta, va de vuelta. Va de vuelta, ah, así, así vemos, vemos cuál es el más humillante de la lista de nombres. Vale, vale Terbo será bueno. No sé quién es Vale Terbo. No tengo nombres. Yo, yo soy de la época de Tiger Woods. Para ir para atrás, no. A ver, vamos. Cargame los nombres. A ver. Standard, Standard Santander. Simpson tenés. Que calculo que será ese Simpson. Eh, ese, ese Simpson. No sé no quién sé es. No sé quién es. <risa> Usenon. Usenón, Cupcel, Nurmen. Watson con dos T's, Cupcel, Nurmen, sí, todo, todos los clásicos. Fol, Calcuture. ¿Sí? Yo me acuerdo Calcuture, que era. Calcuture es el, era el nuevo Tiger Woods en un momento. Vamos. Ningún de las party, de las party, estar. <risa> Mirá y, cuánto entusiasmo. Este, Trump. Claro, claro, ahí sí. ¿Quién, quién, te, va, quién te va a manejar la. la ¿quién, te va, ¿Quién te va a hacer? ¿Quién va a ser el anfitrión de la las party? Si no es un Donald Trump pixelado. Toma. Uh, mira cómo le di. Por fin un juego de golf que le pego bien a la pelota. Y cayó en el fair todo. A ver. Porque lo tengo a Donald. Eh. Ahí va. Fu. No, Ford. se pasó. No. Ah, pero bastante bien igual. A ver. Sí, sí, sí. La verdad que después de 38... Juegos de golf, incluyendo varios RPGs no. de... No, ¿por qué haces eso? Pues no sabía que iba a estaba, estaba, ¿no? estaba celebrando tu, no. tu logro golfístico. Va, va de vuelta, a ver. Ahí. Pero si no le entiendo, pego, no entiendo. Pues estás pegándole al mango. Al mango de un sandwich. ¿Cómo cambió el power? A ver... Ah, así lo bajo para el costado. ¿Qué clase de juego claro. de golf? Bajas para, apretando para el costado sí. el power. A ¡Uy! Ver. ¡Le pega el palito! ¡Uh! No, casi. ¿Dónde Green? ¿Dónde Green? Vamos a ver. ¿qué? ¿Cómo festeja a Donald? Pero un poquito más de power con él. ¿Cuatro? Seis. Mm, para mí es mucho. Era mucho. Cuatro uh, era. Mirá, era cuatro. Dice, no, era de cuatro. Me, dice, no. me van a echar de mar. <risa> no, me echaron. No, me echaron. No, me echaron de mar al lago. Me dijeron, andate. Qué feo, qué feo. Cuando empecé, en el momento que te quitaron los fueros. Ya, nada es sagrado. <risa> se fue y se va igual con dignidad. Con dignidad. Sí. Con sí, aplomo. Sí, dignidad. La cabeza alta. Bien. Bueno, listo. Era de golf. Y hay un 2 de esto. ¿Por qué? No. 1990, 1992. No, mala suerte. Pero nada como Mallet Madness. Hanajo Games. Uy, es de tiros. Es de tiros. Es de tiros de Corea. No. Eh, no. no, no, no. Art Attack. No, esto está muy mal. Esto está muy mal. 100 tickets sí. te puedes ganar. Ah, sí. no. Acá con 100 tickets. No. Era de tickets, era de martillazos. Era de. <risa> era de barriles que dicen pum. A ver, vamos a poner credits 1. Slap screen to start. ¿Qué es Slap, eso? claro, lo cacheteabas. Le pegabas cachetazos al, al juego. No anda. Bueno, no. A ver. Vamos a elegir ese. Dale. ¿Cómo le vas a pegar Slap. un cachetazo al juego? Al... ¿Sí? Mirá, así que ah, funciona cacheteabas con, la, con el martillo. Mirá que tenía carita el martillo y todo. Mirá que bueno. Cosa increíble. Claro, claro. Ahí sos un crack. Si estuvieras jugando. <risa> Ticket de error. No, dame acá la tienda. Te Pero... está robando los tickets. Se nos cruzó la transmisión del lado B, dice la pingui, sí. Sí, sí. Yo quiero, yo quiero los tickets. Señor, ¿cómo er? er? 
Señor, no me da los tickets, no salen los tickets. Acá en la máquina, ¿no? Le pegué al pelado, lo cacheteé. Me debía sí. 13 tickets el pelado. Dice, acá dice que lo llame usted, señor. Call attend antes de llamar al señor. Call, at, call attend. Espera, voy a llamarlo por teléfono. A ver. Hola. <risa> los tickets. ¿Tenés? ¿Por qué no hay eso? Eh? Eso es lo que falta. Que hagan juegos de arcade en, en, en los celulares, por ejemplo, y que te den tickets virtuales y los cambias por... Que te los imprima el celu. Como si fuera la Game Boy Printer. Ah, ¿por qué no? Y los cambias por waifus reales. Claro, vas al kiosco a comprarlo por las waifus de Chromi. Exactamente. Art Fiction Electronic Game. Esto es muy pretencioso para un juego que debe ser una corea nada más. ¿Qué? Que dice Insert Coin. <risa> you had one job. Insert Coin. Manguchi, ¿cómo se llama esto? How to play. No, es de pegarle a las cosas. Y sí, claro. Es de martillar. Es de martillar. Eh... Inesert. In, in mm. Training, a ver. Es de pegarle a los cositos. Bueno. Y de cagarla. Como estoy haciendo en este momento. Sí. Eh, pero dale. Ten... Una sola cosa tenía que hacer. El chabón. A ver, azul. 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 Ahí está. Amarelo, amarelo, amarelo. Y. Ahí está, un capo. Ah, ah, bueno, ya está. Inesert. Ma Manguchi. ¿Cómo era que se llamaba? No entendí. Ah, Manchi. <risa> Manchi, Manchi solamente. Eh, Facu, tenés que agregar los tickets a la arcade. Te faltan para la full experience, es verdad. Eh, no me lo digas dos dice... veces que lo pongo. ¿eh? Soy capaz de sí. buscarme una máquina expendedora de tickets. Solo para es, sentir es, el, el, el ruidito, ¿viste? Como tenía ese. Zinqui, zinqui, zinqui", que las iba alargando. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Era de Lucha Libre. Entonces igual el juego de Lucha Libre sí. de esta época. Chao. Manía que Square de Gaelco, 1996. Gaelco, suena casi legal. Sí. Es como que era un nombre de, un, de una compañía de verdad, pero. Acá Feather Rocks pregunta: ¿Qué onda esos arcadas de gente? ¿Cómo va? ¡Hola! Necesitas preguntarlo, Federrox. Horribles, <risa> horribles hasta ahora. Una cantidad excesiva aún para este stream de juegos porno. Eh, ya tocó uno de golf, ya tocó uno de Mayón con una Sailor Moon. Eh, que, me, también te, era me decir, que también era porno. Sea, depende del tipo de público que seas, o no te perdiste nada o te perdiste lo mejor. Eh, claramente esto no es parte de lo mejor. Había un Tetris no. porno con teclas, con, un, con, una, con, con piezas imposibles, que piezas que no eran no eran canónicas de Tetris había un eh, la, la más terrorífica de todas tenía la forma de un 9 tipo el logo de Canal 9 Libertad muy raro y, eh, y era, estamos, lo más gracioso estamos... de eso era el, era el fondo porque era como que te decían bueno el premio es ver esta señorita en paños menores pero te la tapaban de cierta manera que tapaban la parte que no era de paños menores y te mostraban todo claro, le, le tapaban el hombro y te mostraban la entrepierna sí. eh, en la foto de fondo y era difícil concentrarse y lo sacamos por las dudas de que Chao. Twitch nos descubra eh, Many Block de Bio, este, Bio. Este, 1991 es demasiado pronto para ser coreano o chino no pero, lo sé no lo sé pero lo que es eso, eso tiene, y sí, 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 pues te das cuenta, te das cuenta que es coreano o chino porque parece un juego japonés de 7 años antes. A ver, vamos. No entiendo qué es esto. Es un monito que te prende. ¿Qué tengo que sí. hacer? Ay, no. Uslear. Es de este, es esta clase de juegos que tenés que mover cosas así. Eh, claro, tipo puzzle, tipo puzzle a mano. Eh, Feather Rock se dice, no. Dios bendiga esos Tetris Setsis. Bueno, es verdad, Dios los bendiga. Ponele. Che, no, no entendí. Si había que poner las tres aceitunas juntas. Que quizás me dice en Corea un día no, no. hicieron cadena nacional y dijeron, bueno, dejamos de coder, che. Sí, es que hicieron algo parecido en Corea. En Corea hubo una, una decisión real de dejar de piratear eh, películas, de dejar de piratear un montón de cosas que se pirateaban. En China, en Taiwán, en Corea, no eran países que habían filmado, filmado la, el acta de la que se llama la Convención de Berna, que son los el acta de derechos de autor. Entonces, tus derechos de autor no valían. Eh, generalmente, en, en hace unos años, y aún después de la firma de la convención, muchos países tenían sus propias leyes de derechos de autor. No, era que, no habían incorporado el convenio a, eh, no, a, a las leyes de cada país. Entonces, bueno, hacían básicamente lo que querían, como este juego. 
King era Samu, legal. King Samu te está parando el carro, te está diciendo, no puedes tirar alta data con el chiste choto que hizo. <risa> perdón, perdón, King Samu, me olvido, me olvido de los códigos. Uy, mira quién llegó. Mapi es Mapi. Lo voy a poner claro, solamente ¿Qué? para... Es Mapi. Juego más popular de Twitter, por alguna razón. Por eso, lo voy a poner por eso, porque es el, el memético. Hay sí. alguien que está gritando de fondo, no sé qué pasa. Acá no es. ¡Dante! Perdón, este, no sé, estaba escuchando memes de gritos. Que, Mapi, Mapi. Pero lo, está lo, muy bien. lo importante. No, no fue el momento más creepypasta de, de tus streams. No, para nada. Ha habido cosas peores. Pero lo que queremos escuchar es, el, es la musiquita. Es solo para eso que lo ponemos. Porque la música de Mapi. Es importante históricamente y para la, la... Ahí va, ¿eh? ¿Por qué exactamente es importante históricamente? Porque es parte de la infancia de los argentinos todos. Porque todos los cartuchos de muchos en uno traían el MAPI. Y la realidad es que de todas las, las cosas, las porquerías que te venían en esos mil en uno, era el que tenía mejor música. Ah, claro. Es verdad. Es verdad, en términos de calidad, la música es intocable. La música, el diseño de personajes. Gameplay no está mal. No, no. Está todo bien, está es, todo bien. Es un gran juego y es, es, y es adorable. Ahora, sí. yo estoy jugando acá la versión de arcade y no sé si es mi memoria romántica al respecto, pero la versión de Famicom se veía hasta mejor, te diría. Es muy posterior la versión de Famicom también. Ah. Muy posterior, vos decís. ¿Cuánto posterior? Y sí, debe ser 86-87. No es de los primeros juegos de Famicom. A ver, pues Famicom es del final del 83. Ah, verdad. Que averiguar. verdad. Habría que 85 ver. 85 es NES, es verdad. Tranquilamente podría ser eh, temprana. Nos pregunta a ver. Emilio Dizzy, ¿se acuerdan ese juego de dos pingüinitos que venían en todos los juegos? Cartuchos múltiples que controlabas dos a la vez. Paco, ¿puede ser que hayas subido el volumen a full no. del juego? Ay, no, es el micrófono que... El micrófono se confunde con el arcade. Es como que de repente dice... ¿Esta cosa la tengo que amplificar? Sí, ahí, ahí lo bajó. Ahí ahí lo está, bajó. Lo Por suerte dijo... ¡Uy! ¡Qué cagadita me mandé! ¿Qué año? 1983. Eh, está bien. Idéntica la conversión. Creo que no había visto el de arcade, dice, dice Nax. Nunca entendí si el MAPI era un buen juego o un juego de mierda. Ideas... Eh, no, es, no es ninguna obra. Maestra, es un juego y ya. Es... ¿Cómo? Es un juego y ya. Es un juego y ya. <risa> Hay el MAPI 2 y el MAPI hijos y todos esos juegos. Eh, el ratón Rati está más allá de bien y el mal, dice Nax. Está muy bien. Más piso juego de Binary Mapi. Land nos dice, nos dice Nax. Bien, sí, gracias no, pero Max por estar al tanto. Se llamaba así el porque uno lo manejas arriba y el otro va hacia el otro lado abajo, el pingüino, ¿no? Que se está refiriendo. Sí. Claro, está bien. Sí, sí, es Binary Land que tenía justamente ese nombre. Es un juego y ya como el 90% de los juegos. Lo que sí es un gran meme, dice Papingi, y tiene razón. Sí, Marvel Madness no lo voy a poner. Es Marvel Madness, es buenísimo. Ese sí es una, una maravilla. Es algo un juego que parece imposible en la época que salió. Sí. Marche en mes. Marche en preso. Debe ser. Uy. ¿Qué es esto? Namco. Namco. ¿Qué? Yeah. Y es de naves. Es de naves, pero con pingüinos. Sí. Es de Saxon, es de Saxon, pero cute. De Saxon. Así fue, la, así fue exactamente el pitch del juego. El brainstorming. Claro. Es de Saxon, pero yo manga. Tiene una, una Alicia. Tiene una Alicia, una Alicia, una Alicia oh, Dragón. Alicia. Tiene un conejo. Alicia Dragón. <ríe> no sería la misma Alicia. Pero bueno, bueno, es todo lo mismo. Nunca entendí el Alicia Dragón. Era de naves. Era de naves, es verdad. Bueno, yo qué sé. Dispara burbujas. Es uh -huh. una nena adorable con, con dos colillas. Sí. Uy. Es un juego de Spectrum esto. Parece... No, no por la calidad, por supuesto, porque es mucho más lindo que un juego de Spectrum. Pero. Era una perspectiva pero parece, común. De tiene esa cosa, esa cosa medio isométrica y medio. medio frame rate perchado. Es el ant attack de. Mm. Ahí está, son como, como. Bueno, esa cosa tiene. A mí me encanta eso del Yojo. ¿Cómo les gusta a las mangacas del Yojo dibujar chocolates? Eh, ¿cómo, ¿Y cómo les gusta ese, cómo les gusta ese público consumir Ahora, portadas sí. donde vengan muchos dibujos de chocolates? Pero mirá el de... detalle del hongo. Es un hongo pero... con un pucho. Claro, es el anti chocolate. Es como 
Todo lo contrario, un chocolate. Todo lo contrario, un postrecito. Eso no me volvió un pucho. Yo creo que no, ¿eh? Porque para mí siempre, a mí siempre me dio que el chocolate es muy de pucho. O sea, la ¿Sí? gente que fuma es como que necesita gustos fuertes. Porque mm. tenés ya las papilas gustativas medio rotas de tanto fumar. Entonces el, el chocolate es, es un acompañamiento de gente fumadora. No sé si me dará la no, razón. No, jamás, jamás había notado. Pero es verdad, es verdad, suena, suena, suena real, suena. Suena, suena un, un, una, buen, una buena base teórica para tu argumento. Por eso existe, por eh. eso existe el, el, el shot. El shot eh, no el shot, el, ¿cómo se llama el que viene relleno de dulce de leche? El, el super, toffee. El toffee. El toffee es un chocolate. No es un, un buen. Muy salta también. Mira, hay un botón de saltar. Es el, tiene un buen dulce de leche el toffee. Sí, sí, pero es como muy fuertón. Es un, y es el típico de chocolate que se compra el, el que se pide el, el paquete de Benson and Hedges. Claro, y un, y un se pide el toffee totalmente. Porque ya se no pide el toffee, no. se, pide, eh, se compra. Eh, la Uy, compra completa no. es el paquete de Benson and Hedges, el toffee y las pastillas de ref. <risa> la pastilla, para después. Para después, totalmente. Venga, venga, quiero ver la jefa. La jefa es muy eh, Ghibli, estudio Ghibli. Mira. Eh, o si Carlos dice, yo juraba que era el whisky. Eh, sí, sí, sí. Es Pero... Whisky, pucho, chocolate. chocolate. ¿Sabes qué es de whisky? ¿Sabes qué? El tomador de whisky compra. Te digo que compra, compra chocolate de águila, el chocolate de águila ese que no tiene azúcar, que es el de repostería, eh, que viene la, el, el, el pack rosa, sí. y lo abrís y, y rompes las barras y son duras como una piedra, ese es el que compra, el whiskero puchero come ese chocolate. El claro, chocolate lo necesita, necesita, porque si ya, no, ya no siente nada, entre el claro, whisky claro. y el pucho, la, la papila gustativa, era, era el... Era el el almuerzo de Hitchens, digamos. <risa> totalmente, <risa> totalmente. Por eso murió, murió tanto. Pero, eh, pero creo que murió contento. Muy, muy borracho, pero. Sí. Sí, sí, sí. Hitchens murió contento. Eh, eh, sabiendo que no había nada más allá. Che, eh, esto me, me llama la atención mucho este juego y me gusta. No, más allá de lo de fácil, o sea, ya saben, el meme es fácil, entonces uh, juego. Es que sí. no, no tenés barra de energía, sino que lo que pasa es que te empujan. Ah, y es te de sacan del nivel. Eso está bueno. Está bueno. Es una linda lógica. Eh, me gusta, me gusta. Es lindo juego, ¿eh? Muy buen control. Bueno. Marche en Mace, recomendado. Marín, vos en 1982. Orca. No. No. El Mariner. ¿Será el Mariner de.? No, ese es Submariner. No sé. Eh, el... Claro, ese es de Namor. Es el, el Submariner. El juego de... Hay un juego de Namor. Namor que es un personaje nefasto, no le gusta a nadie. No creo que el amor es lo juego. más grande que hay. El amor es un gran, gran, gran personaje, especialmente para los lectores de Jack Kirby y la era de los Cuatro Fantásticos. Namor es uno de los primeros grandes triángulos amorosos de los cómics. Es Namor, que está enamorado, justamente, como dice su nombre, Namor, de, sí. de Sue, de la, de la mujer de Reed Richard de los Cuatro Fantásticos. Y Sue medio que lo miraba con cariño. Y, por supuesto, hablando de Sue, él era Namor porque estaba enamorado. Y estaba enamorado de Su porque él era uno de los primeros héroes en usar una zunga. Y absolutamente acá, nada más. El primer pata de lana. Dicen, acá me odian me odian porque no me gustan amor. Es, es, eh, ponele, ponele Jack Kirby, pero Jack Kirby le podía dar magia a cualquier cosa. Esa es la realidad. Sí, Agarra sí, sí, un amor sí. hoy en día. ¿Quién te lo...? Eh, es, eh, el amor lo han intentado resucitar más de una vez. No Siempre les puede. cuesta. Porque tienes esa cosa de héroe submarino que... A, a todo el mundo le da paja dibujar historias de héroes submarinos. Aún los que le toca dibujar a Aquaman siempre buscan una excusa para que Aquaman esté arriba en la tierra y no tenga que hablar con los delfines y nada de eso. Que anda a dibujar un delfín, es re complicado. Sí, ya acá dice Jack Kirby te hace interesante un cable USB. Jack Kirby hacía sí. interesante cualquier cosa, te dibujaba o sea, esas cosas complicadas, fantásticas. Qué bueno, Jack Kirby, qué grande. Qué bueno, qué grande. Qué bueno, Pero Jack Kirby, qué bueno no Namor. Qué bueno. No Namor. Namor, ¿sabes qué es? Namor, mi recuerdo de Namor es el. Eh, era, una vez me tocó, me compré un Jack. Y me tocó un Namor. ¿Mm? Estaba, segura, estaba la colección Marvel, ponele. Y me salió sí. un, un, un Namor de, de, del Jack. Y ese es todo. Ese es el único recuerdo bueno que tengo de Namor. Es un, es un <risa> gran recuerdo. Y me parece que debería estar más firme en tu memoria por haberlo sacado en un Jack. Uh, muy buena. Se me acaba de ocurrir. Muy buena idea. Hagamos, ¿Qué? Agarremos, a, agarremos a Ford, a los herederos de Ford. Y digámosle, vamos a hacer un gacha, pero de muñecos de Jack. Y listo. Y fíjate. Y, y, y oh, conquistemos la Argentina. Te lo dejo ahí. ¿no? Sí. Pero solamente los vendes en Argentina, que nadie paga. 
Claro, que son los argentinos. <risa> eh, y, y si pagan, pagan en pesos, que es peor que mejor que ni te paguen, porque vas a pagar, vas a terminar. Para, para, para procesar esa plata va a ser imposible. Pero, pero bueno. Pero ya todavía bien. existe, ¿no? En claro. el kiosco. Y, y te da un claro, de... ¿Qué muñequito hay ahora? Sí, tenían futbolistas, tenían... Ah, es como que han bajado mucho la calidad de las franquicias. Eh, mucho García Ferré siempre hubo. Bueno, pero porque era gratis. Era amigo, era amigo. Claro. No, no, pero el momento grosso de Jack se tenías. Tenías Marvel, tenías Star Wars sí. de Jack, tenías... Yo todavía tengo, son carísimos. Guardado, tengo guardado ahí unos... unos tengo, creo que tengo un Thor, un Superman. Porque no les Muy importaba bien. nada. Venía, Yo me acuerdo en esa época que no fue hace tanto, tanto, digamos... Era, eran los Jack de final de los 90. Eh, sí. Tenía DC y Marvel juntos. Entonces chupaba un Totalmente. Huevo. Sí. Es lo que venía. Igual creo que los caros deben ser tipo los de Titanes en el Ring, cosas así. ¿no? Sí, eso sí, es sí eso debe ser. Bueno, pero eso, y esos son los de, los de nuestro gacha que nadie paga. Me pongo a hablar de esto y mirá lo que me pongo a jugar. Sin querer. Lindísimo, lindísimo de buena vez. Lindísimo, pero ya fue de, de Takumi, Capcom, Mars ah, Matrix, okay. Hyper Solitude. Sí, o sea, man, el nombre más juego de naves de la historia de los juegos de naves. Marshall Champion, a ver. Dice Foley, técnicamente ya era un gacha Jack, es verdad, por eso digo. El Kinder también es un gacha, pero el Jack tiene más onda. Eh, los Jack trae de los Simpsons, dice Ferrox ahora, mirá, ah, qué, qué bueno. Sigue trayendo los Simpsons, pero tren de los Simpsons es como... Es como ahora, Así. a ver, a ver si hay, si hay un Jack.com, Jack sí. Felford. Siguen trayendo lo de los Simpsons. ¿Alguna vez vino en Jack? Monster Rancher. Efectivamente, sí, en Vino de los Simpsons. Ah, lo, lo, pero roban peor que Telefe. Entonces. Igual no, ya no lo sacan hace rato. El último, el último Jack. Eh, uy, no. ¿Sabes de qué son los, los Jack que están disponibles? O sea, los Jack que están en, ¿En la fabricación Kiosk, ahora. ¿Qué? De emojis. No, no, eso cayeron es muy bajo. Esperaba que me dijera, yo qué sé, eh, Minions. O que me claro, dijera... claro, por lo menos, la era de hielo. La... ¿Se, <risa> claro. llama, se llama Marta Champion este juego. Marta Champion, claro, por eso los Marta puse. Me Justamente gusta. como Marta Ford, la mamá de Ricardo. Ahí está, todo coincide. Y estos para... coincide. Tienen, tienen forma de muñequito Jack. Sí, sí. Son la verdad que tienen toda la definición de un muñequito Jack. Yo tenía los Jack de Monster Rancher, dice Rafiki. Wow. Veamos. Siguen robando con los hijos de Sí, tuvieron. Tu, tienen uno de los hijos, pero ni siquiera eran muñecos. Eran las caritas. Eran muy feos esos, los últimos. ¿La de los Simpsons? Eran como caritas. Eran como, como, una, como un 2D, como una, como una moneda con la cara de un Simpson. Es que no. Y, horrible. Sí, nomás la acostumbraron los 90, en que te comprabas uh -huh. las, lo, los Kinder y te venían los autitos de metal. Ah, sí, sí, sí. Era Imposible. demasiado, demasiado. Vos decías, ¿cómo puede ser? ¿Cuántos chinos habrán muerto para hacer este autito con toda esta, esa resolución que tenía las rueditas andando todo y de, de, de metal y tamaño chiquito, una miniatura increíble? Qué cosa, ¿eh? No eran sí. los 90. A ver, sí, sí, los Jack eran siempre feos, parece. ¿eh? Ah, mira, hay, hay unos de Simpsons que ¿Sí? están bastante. Vamos a ver el, el rooster de este juego. A ver. Tenemos a Marta Champion. A Goldo. Goldo. ¿Qué no, le pasó? No. Igual, muy, siempre muy a favor de. Ah, no, no son, son siempre la misma tipografía. Me sí. gusta mucho cuando tiene una tipografía distinta a cada personaje. No es el caso. Racheal. Racheal. Bueno. <risa> Parece eh, una onda la rosa de Versalles. Es medio. Sí. No, nada que ver acá. No sé qué le pasó ahí arriba. Pero Racheal. No, no. Son, son distintos dibujantes, claramente. Zen. Mm. Bueno. Poco onda, poco onda todos. ¿eh? Hoy. Sí. El Drunken Fighter. Titi, Titi Titi, Titi, Titi tiene su, su onda. Tiene la lengüita. ¿Por qué? Sí. Oh. Titi. ¿Qué Titi. se llama este? No sé, no lleva el nombre. Maham, Mahamba. Ma Mahamba. Mahamba. Mahamba que supusieron que era. Un estereotipo racial que no, no llegamos a, a identificar del creo, todo. Creo, creo que sería algo egipcio. Mm. Pero no, no me suena nada a Mahamba. Oh, Mahamba suena como hindú. Abu. Este, este es el, el. Abu es claro, este es otro estereotipo racial bastante jodido. Todos son. Este. Caos. ¿Son musulmanes? Caos, caos no. Eh, ponele. Es un Bo... <risa> Bobby, el, el, el personaje con menos cara de Bobby posible. <risa> ¿Por qué? Porque es... Bob podía ser, aunque claro, sea, ¿no? Sí. Bobby. Bobby. Qué Bobby. increíble. Bueno, voy a ir con. Obviamente vamos a ir. Con Titi. 
<risa> ni de una, esperemos que no sean de ti contratados. Eh, el buen Bobby, dice <risa> Bobby, mi buen amigo. Bajamos, me parece, de la Amazonas con Cerbatana, totalmente, es, es estereotipo. Papín, que cuenta, en casa limpiamos el altillo hace un par de fines de semana y apareció una bolsa llena de esos muñequitos de Go Kinder. Apostamos que algún día saldrá mucha plata y lo guardamos. No sé, no, no me fui. El mercado libre, los Jack, están carísimos, ¿eh? Y Jack de hace 10, 15 años, no, no nuevos. No, no. Pero um, depende qué, que, depende qué, qué huevitos Kinder te toque, porque por ahí es, yo qué sé, un... Eh, yo, lo, lo, ¿Cómo se llamaban? Las, los cocodrilos. Los, eh, no. Tenían los nombres de los coco... Los coco... Algo. Y eran sí, tipo unos... Pues, tenga, ¿Está agachado, Titi? ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa, mira cómo se pone en el suelo. Tiene un sí. uh, You lose. Claro que sí, todos perdimos con este juego. Eso, titi. No sé, no, no, nunca nadie se agachó así en, ningún, en, en toda la historia de los juegos de pelea mundiales. Porque aparte, en la gran mayoría te podés agachar. Es, es muy raro, es muy confuso. Mira, y tiene, tiene poder tipo, tipo Chun-Li o las manos de onda, pero con, con mucha menos onda. Con, con la mitad de los frames. Acá Ozzy Caloy, que acaba de googlear por primera vez un Jack, dice, un Jack es un ataúd de chocolate que le robaba el concepto a los Kinder Sorpresa. Es exactamente lo que decís. No creo que le robaba el concepto, creo que... Bueno, a alguien le robó el concepto, obviamente no es un concepto original, pero el, el chocolate con regalo es un clásico del siglo XIX, o antes, quién sabe. Sí. Pero, pero en nuestra versión era, era el Jack. El Jack lo que lindo, tenía de lindo era que eran coleccionables, que tenía franquicias. Eran como los primeros Pokémon. Y siempre, siempre tenías un antiojito y un antifaz. Siempre, Exacto. siempre. Siempre tenían, tenían, como todos los años tenían sus, sus, sus temporadas. Y siempre tenía, qué sé yo, eh, jugadores de fútbol, que tenían todas las, las camisetas de fútbol, oh. antiojito y antifaz, y alguna franquicia copada. Que podía ser superhéroes, que podía ser Titans en el ring, que oh. podía ser. Titi. Algo. Titi, no, Titi. <ríe> titi no tenía una lengüita. <ríe> ¿Qué era Titi? Era un fantasma chino o algo así, ¿no? Es un zombie, es un zombie chino. Un zombie es, chino. Cuando tiene esa cosa pegada en la frente, es un zombie chino. Los jugadores de Genshin Impact conocerán a Chichi, que es un zombie. Es, es justamente claro. una variante Chichi. de ese estilo de zombie. Chichi. Titi. Claro. Chichi. Sí. Es porque es portugués el, el, el juego este. <risa> es, eso, explicaría, eso explicaría mucho, haría, ablandaría mucho de los. De los de Marital los, Champion. Marital Champion. Eran todos parejas, era todo terapia, terapia pareja. Eh, Pefe por Titi, Titi Fernández. Eh, están flotando encima la barra de vida abajo. Y copiar bien, muchachos. Está, está enojadísimo. Una era, era, es el Jack de los juegos de pelea. Polygame sí. Master. Un, sí, eh, eh, Shang-Chi como Cienco de Dark Stalkers, nos dice, nos dice Folka. Es verdad, es un, es, es un zombie chino. Zombie chino, digamos. Eh, la waifu del tío Fichi dice Ferrox, no, Chichi no es. No waifu, Chichi es una nena que tiene 5 años. Eh, o sea, 10 años, no sé cuántos tendrá. Pero es, es de, los, de los personajes cute de, de Genshin. O oh, supongo que hay algún, algún perverso que los considere otra cosa que no sean cute, pero bueno. IGS, uno de los estudios favoritos. Estudio que ha hecho juegos muy, muy lindos, ¿eh? Muy lindos. Y este parece ser uno de ellos. Sí, sí, aunque yo estoy empezando a ver que como que se repite el patrón. Son todos iguales. O sea, son todos juegos... Son todos son todos juegos de pelea, pero son por lo menos tienen lindos sprites, lindos diseños. Sí, son beat em up de avanzada. Sí. Encontraron la fórmula. No le voy a. No, no, no me parece mal. Encontraste la fórmula, tu nicho, sí. quédate ahí. Es que ya en esta época ya no se hacían beat em ups. En Japón, eh, los beat em ups Capcom no, no era una máquina de producir beat em ups post 94, 95. Este juego debe ser. Ya con página web debe ser 98, 99. No, es 2001. 2001, claro. <risa> Estaban cayendo Marge. las torres, jugabas a Marge, a, a, al Marital Masters. Al Marital Masters, ¿por qué no? no. Eh, la página de abajo sigue existiendo, nos dice Fecu, mirá. Eh, un gran dato, Fecu, gracias. Eh, Ose Cali dice, no quiero sonar talk, pero alguna vez falleció algún pendex, pero tuvo que volver a hacer un jack de una. Pero por supuesto, la ocupación Felford cubrió cada una de estas muertes horribles, pero, pero pasó. Eh, es más, los que eran los originales que eran de Peltre, eso deben haberte dado un todo tipo de envenenamiento. Estoy viendo los nombres uh. de estos, son fantásticos. Sí, muy lindos diseños. Sí, sí. Los nombres son, son genéricos, pero los diseños son increíbles. Reika, Monk, Lotus Master. Lotus Master. ¿Por qué muy no? bien, Lotus Master. Tiger, Monkey Boy. No puedo poner. Eh, obviamente, siempre hay un Rey Mono. Ghost Kick, 
Grane. Scorpion. Es raro en la selección, porque hay que poner yo estoy de una manera muy particular. Voy a ir con Red Snake. Me gusta Red Snake. Sí, sí, sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque es guapo. Por eh, ah, era de pelea. No era Bitema. Qué raro. No, no era de pelea. No, con tantos personajes no va a ser Bitema. Los, no, pero la, los otros que sí. De, no Hemos tenido, tenido, verdad. Hemos tenido Bitema con 25 personajes. Sí, de estos muchachos sí, pero dijeron vamos a hacer un juego de pelea que no sé si es algo recomendado porque no sé si tienen la experiencia como para hacer un juego de pelea pero después no, no, no. Viste el map de dos está no está mal eh o sea es he tenido muy, me gusta mucho, mucho mucho me gusta el señor Sprite. sí está muy bien está muy bien todo todo muy rico pero digamos es genericón en, en cuanto, imagínate esta época 2001, entras está esto y tenés de 5 años atrás 5, 3 eh, Street Fighter 3 ¿no? Sí. No, no se mueve ni la cámara nada, mira lo que es el fondo es medio un embole, se gastaron todo en el personaje que es lo que sabían hacer sí. y ya está como son complicados, los fondos dinámicos tipo SNK son complicaditos ¿qué clase de sanguif playero está luchando contra mones? <risa> es verdad es verdad este, ¿Y por qué no? Siempre hay un, hay un muscular en, el, en, en la selección de Fighting Game. Había varios, ¿eh? porque los otros, lo estaban, todos los personajes estaban como una perspectiva extraña. Y yo sospecho que son todos así, eh, Never Pony. Bien. Totalmente, totalmente. Son, son Hotel Crossfit. Un segundito. Dale, vamos a, vamos a ver si podemos tirar la especial. ¡Sí! Tiene especial. La especial más aburrida de todos los juegos de pelea. Alguien que va para adelante y pega una. Me... Red Snake esperaba algo mejor de vos. Con esas uñas pintadas y esa mano en una... Sí. Thanks. Su, su frase, escuchá la frase de Red Snake, eh, tiene una frase fabulosa que la define como un gran personaje. Dice, thanks a lot. Muchas gracias. Ganas. Eso la, te demuestra el nivel de... De lore que tiene este juego. Este muchacho también, ¿eh? Tiger Never Pony. Uh -huh. Le da. <ríe> me, gusta, me gusta el look, el look de, de joven. De, de, de detective de los 40, eh, pero con el estilo capilar de Will. Pichi puedo bartender, pero no estoy tomando nada de alcohol, sino un cold brew. Eh, un café frío que encontré, que creí que lo había perdido. Encontré mi, mi filtro de cold brew. Ah, pensé que el café habías encontrado. No, lo, café, café ahí, en, en, el fondo de la, en el fondo de la heladera, capaz, o del freezer, habías perdido el café. Eh, ha pasado, ha pasado. Mi heladera es muy grande y yo la, generalmente no la tengo muy, muy llena de cosas, entonces a veces se me caen cositas al fondo y me encuentro, qué sé yo, me encuentro unas uvas que heladera o no heladera están en un estado lamentable a los tres meses de haberlas olvidado en el fondo. Oh, era de, a ver, es de agarre, vamos a hacer la especial de agarre. Ah, no, de cerca es. Bueno, tiene Acá una especial. Un poco... de rocks, eh, sí, 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 sí. ¿Cómo? No, sí, sí, sí. sí. No, eso no, es... que estaba haciendo la especial y ya descubrí ah. cómo se hace. Bien. Y... Ahí está. Y listo. Eso. Es, es, es un Street Fighter alfa de los pobres. Listo, ya está. Hmm. No necesitamos dar mucho más. Me gustó igual, ¿eh? Está bien, está, bien, está muy lindo. No, mira esto. El Maruchan. Maruchan de los Maruchan de... ¿Será de los Claro, ¿será de los videos? <ríe> Nos preguntamos todo. ¿Será de los videos? Es, es la pregunta, quizás una de las preguntas más recurrentes de la historia de los videojuegos. Sí, sí, sí. Y, que es, y sí, la respuesta siempre es, era de naves. Totalmente. Perdón, ¿estás diciendo algo del Cold Brew? Alguien te preguntó. Ah, eh, no, de, me estaba preguntando cómo estuvieron los medallones de merluza con mayo lacha del otro día. Me, me regalaron una, un frasco de una mayonesa eh, vegana de remolacha, oh, yeah. que no está mal, pero no es mayonesa, es remolacha, es, un, es una remolacha procesada está buena, pero no es una, no, 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 no tiene nada que podría tener una mayonesa, es una pasta de remolacha está bastante buena, y sí quedaron ricos los, los medallones de merluza Mirá, o sea, es de maruchan, en serio es de maruchan posta, no puedo creerlo no, puedo creerlo. no es de maruchan es de maruchan, encontramos el juego de mar... no, un hito, bueno. un hito y es de SEGA 1997 un increíble, un increíble el juego de los de maruchan vamos y el crédito es confirmado. Ah, mira, es nuestro favorito. 
Gotti, ya, ya Hardo Legend de Gotti. La señora de la presentación llora porque el pendejo se comió su cena y sí. Eh, Yo haría lo mismo. ¿Será, ¿Será una mascota oficial? Este? Capaz. Muchachito. Se llama Maruchan, así que calculo que debe ser oficial. Hay un Ryu que está enfermo. Y pide, sí. pibe, pibe. Así y no tiene. Y esto, cosito, este cosito de esta hija de almohada no es un pepino de, que te viene con los Maruchan. No es un rabanito de eso que te viene. Capaz. Dice, pibe, pibe, entrena y tráeme unos Maruchan. No entiendo qué está pasando en la historia. Ahí está Ryu. Es el ending este ya. Está bien, no necesitaba nada. Es poner una ficha para ver la cinemática. Está bien. Hacíamos lo mismo con Dragon Slayer, así que. Voy te dar unos tickets para cambiar con. Uy, Dios mío, sigue charlando todo este juego. Sí, y me está diciendo algo de Maruchan. Se llama Maruchan el pibito. Papinki que nos explica que son convenciones de los vegetarianos y veganos. Todo es mayonesa. Lo digo como parte del colectivo, claro. Es mayonesa. Toda la pasta que vos le vas a poner encima a algo es mayo. Está bien, gracias. Gracias por el dato. Es el pibito de. Es Maruchan. ¿Es ver... no, ¿Ves la cara? Sí. Es Maru. Claro. Es... Siempre fue la mascota. Mira ah, mire, tengo que hacer amasar. Es de amasar. Qué? Pero fideos. Ah, mira, se amasan. ¿Y <risa> si? ¿Cómo hace fideos? Si no? no sé. Vienen en la lata. La... Abrís la cosa y ahí están. Pero porque son los que te hace Tamasa Maruchan. Mira, no sabía ese dato. Y eso que estuvo en el Museo del Ramen y todo. Por favor. ¿Mm? Por favor. Maruchan Win. Sí. Siempre quise que me dijeran eso. <risa> Maruchan. Me habla el. Pero no entiendo cuál es la historia. ¿Otra vez? Oh, no, no <risa> Me parece que te falta el lore de Maruchan. Cooking Mama de los noventas. Era mayonesa, dice Jardos. Apostemos es un beat em up, o son un juego de saltos. No es ninguna de las dos cosas. Mufasa mira desde el cielo. Sabía de la colaboración de Nissin con, con Final Fantasy. Sí, claro, el One Cup estaba... En... No, One Cup no. One Cup es saque. Eh, Cup Noodle. Estaba... El Cup Noodle. El Cup Noodle estaba en, en Final Fantasy, que en Final Fantasy XV, que no solo los podías hacer los podías preparar, sino que también había un puestito eh, en medio del... Bueno, si había un auto, ¿por qué no había ah, un puestito? No, perdí. Pero no bueno. era de apretar el botón y hervir. Va de vuelta. No entiendo. Dice, era de, de, de botonear. A ver. Era de botonear. Cargo, cargo, cargo. Sí. Ah, está. Sopla. Y sopla. Pero no, no puedo apretar más rápido el botón de lo que estoy apretando. ¿Por qué perdí? ¿Qué me falta? ¿Me falta algo? Tengo que llegar, vos qué sabés. Está hirviendo, está hirviendo. Más, pero no llego. 7, 6, 5, 4, 2, 1, no llegué, no llegué. ¿Por qué pierdo? No ¿Qué me falta? Y tenés que hacerlo más rápido. Pero más, no se puede, más, más rápido no se puede. No se puede hacer no más se, rápido. <ríe> claro. A ver. Me, me, va, me duele la mano ya. Voy a apretar todos los botones. botones perfectos? ¿No es con un solo botón? Es un solo botón y el botón lo que hace es cargarle la, el, la pancita a Maruchan. <risa> Tengo abajo mi, mi propia cheerleader. Hazlo, hazlo por Maruchan. Hazlo a bien por... a Cycles. Yo que es verdad. A bien a Cycles. Porque, eh, brother pide por Dios saquen esto. Pues, como es. <risa> <risa> Cuando se pierde quizás se saque. Lo logré. Cuando se vean todos los minigames. Ahí está. Había que darle muy fuerte. Me morí de calor. Vamos, Maruchan. Es un juego para toda la familia. Después de lo que sí. pasó al principio del programa, necesito esto. Claro, claro. Después de tanta pornografía y Tetris con forma de 9. Ajá. Y tiene, mira, tiene cortina. Y, es, y, uh, y este es de. Ya hay que usar las dos cosas. Es difícil. Joystick y botón. ¿Qué es? A ver. Ahora, qué cosa, ¿no? Porque vos decís. Ponele que te regalan un, un, un CD con un product placement como... Pero ir a la arcade a jugar el juego de Maruchan. Y por ahí tenías tickets, por ahí tenías algún regalo en particular. Por ahí te venían las fichas especiales para el juego de Maruchan dentro del Maruchan. Y este no sé. Por ahí lo jugabas con esos rabanitos. Claro. <risa> es Acá, jengibre hay... eso. Es el jengibre el, el que tiene. No entiendo ¿Ah, sí? qué tengo que hacer. La receta, capaz, pero no la veo. Claro, ¿Dónde está? La receta correcta, tenés que hacerla como lo saben todos los niños en Japón. Ah, ah, ¿Me vas a acordar a la falopa esa de DOS claro. de Chupa Chups que sepan ya totalmente? Zul, claro. uno de nuestros juegos odiados favoritos. Y además siempre está al fondo de la, del catálogo, Zul. Siempre, siempre, siempre en uno de los últimos juegos que vas a jugar. Lo jugamos en Master System, lo jugamos en, no. en TurboGrafx eh, y lo hubiéramos jugado en, en Lynx si, si hubiéramos llegado. Mira, están los Marvel Super Heroes, que no lo voy a poner. Porque... No, bueno, están muy bien, sabemos que están muy bien, pero son los de Capcom. Marvel vs. Sí. Capcom. Uh -huh. Juegazos. Marvis Maze. 
Ese sí lo vamos a poner porque sabemos que con el nombre ya y la, el año sabemos que va a ser pésimo. A ver, 1983. Estamos rompiendo nuestra regla porque en 1983 no tocábamos. Pero ese es SNK. Ese es SNK. Y bueno, pues sabemos que los juegos de SNK prehistóricos no son buenos. No. Uy, ¿qué es esto? No. Tengo robonoidos. 16 robonoidos. <risa> ok. Ah, ya estoy jugando. Que, por favor que lo saques. Mira, eh, soy eso. Claro. Amy dice, claro, pues todo el mundo sabe hacer ramen en Japón totalmente. No poner esta bizarrera del punto alto de la noche. Sí, sí, sí. La verdad que no esperábamos el juego oficial de Maruchan. Es mami, mami. ¿Me das para, para comprar una ficha para jugar el juego de Maruchan? Necesito jugarlo. Maruchan. Mamá, mamá, me das una ficha. Bueno, pero tenés que jugar el juego de Maruchan. ¡No! <risa> bueno, se murió el bichito, los robonoides. Lo siento. Más, Más que, que Raider. 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 Eso va a estar bueno. Pero es de, Va, es de carreras. Raider. ¿Cómo? Es de carreras. Y no importa, pero es de, es de Manger Rider, es lindo. Entiendo, Mira qué lindo pero... esos ojitos de mosca. Ahí va. Pero no entiendo por qué si haces un juego de Manger Rider lo haces de carreras. <risa> Puedes hacer... Tenés todo... ¿Y porque es de motos, de Rider es de motos. Bueno. Crisol de géneros. <risa> Dale... Claro, debe haber varios, ¿eh? no debe ser el único Manger Rider. Dale más que tengo solo 16 Robonoides, dice que quizás. <risa> porque tiene una moto. Dice Forca, claro. claro que viene. Mirá todas Mirá las qué motitas. lindo, ah. Eso está buenísimo. Mirá lo que son esas motitos. Vamos con las motitas, chicos. A mí, a mí, a mí. Quiero este juego, quiero vivir en este juego. Rider Man, Rider X, Amazon, Stronger, Super 1. Dame Rider Man. ¿Dónde está? Ahí está, Rider Man. Qué pena que son tan aburridos de ver los Sentai, pero porque todo me cierra el Sentai. Todo, todo me encanta que sean, que peleen contra señores en traje de goma. Que si los trajes, las coreografías. Eh. A, a mí me van a cancelar, pero ¿sabes qué? Nunca me gustaron los Sentai. Ah, ah, no, no, son, mal, son malísimos Sentai, pero son lindísimos. En, en ah, no sé, distinto, hay, gente, hay gente que es. Mi, mi, mi hermana, por ejemplo, ¿Mm? era fanática de, de los Power Rangers, pero a muerte. Ah, bueno, sí, creo que hay una, hay una generación que sí se. Bueno, los Power Rangers no eran, no eran Sentai. La, la historia era mucho más G.A. Show que, que las historias del Sentai, que son puro shonen. Eh. Lo que pasa es que son aburridísimos, son todos mal actuados, peor que los Power Rangers. Bueno, es uno de carrera, esto es, es igual de aburrido que... Sí, igual de aburrido que un capítulo de Master Rider. ¿Por qué le pusiste tanta emoción? Ahora me, pensé que... Además dice sí, que voy a... Pensé que iba a ser de pensé que iba a ser tipo Excite Bike, no, de arriba, no me cierra, no me gusta, no, juego de moto no, visto de arriba. No. ¿Para qué vas a hacer un juego de moto si lo vas a hacer visto de arriba? Y además más que Rider querés ver a los bichitos, mostrármelo de costado. Además no siento la velocidad, porque dice que estoy yendo, no sé si ves el velocímetro, pero estoy yendo a 500, 480 kilómetros por hora. Sí, no Eso no son 480. Y se me trabó el bicho afuera. No. No puedo entrar. <risa> Lo bugueaste, bugueaste. Bugue. El Master Rider. Eh, dice Folka, yo me debo ver Sentais originales. Tengo que aprovechar porque este temporada de Camera Rider no son prendido. Mira qué bueno. Es bueno saberlo. Para, para verlo. Yo me lo reveo. Uy, en Amazon, los que tengan Amazon Prime Video, hay una cosa que se llama. Una cosa de una serie de Sonosion, del director eh, japonés, Sonosion, que se llama Tokyo Vampire Hotel, que es terrible, súper gore, súper divertida. Eh, una miniserie que no se entiende absolutamente nada de lo que pasa, pero es estilizada, lindísima. Si les gusta especialmente, si les gustan los directores tipo Takashi Miki, les va a gustar Tokyo Vampire Hotel. Mad Mania. Mania. Oh, no, otra vez esto. Pero es el mismo, es el mismo juego. Ah, es de Wrestling. Chao. Es el mismo aparte, el mismo que ya sí. vimos recién. Match 98. Y esto es... O de... Es golf. Golf, o así. No, para mí debe ser, ¿sabes qué? Un, un memo test. Ah, match, claro. Debe sí. ser eso. Además de... Es de... Sí, 98. No. no. Por eso un memo test de deportes. Capaz. No Fútbol, dice que quizá vamos a ver. A ver. ¿Qué es esto? Verify pre-hit. Bueno, dale. Vamos a poner una ficha. ¿Qué es, qué es esto? Wow. Eh, es todos los deportes en uno. Cuando vos juntás, es como, ¿viste cuando juntás todos los colores que se hace marrón? Sí. Bueno, cuando juntás todos los deportes se hace este. Pasa esto. No entiendo, no, es uno, debe ser algo de, de, de apostar. Porque no. <risa> sí, sí, por eso, pero no te agarra los botones. Cuando no te agarra los botones, era descolazo. De bueno, chao. No lo entendí, igual, eh. Match it. De Tamtex. Tamtex. No se nos una marca de tampones. Tamtex. Uh. Machi. Machi. Machong, puede ser. Machong. <risa> no sabía cómo escribir. <risa> claro. 
Please insert coin. Bueno, si me lo pedís así. No, ahí era, tenía razón. Era de machón. Era de machón. Era de machón. Ah, <risa> era de machón. Y hay un 2. No. ¿Para qué año pasó? 89. Cuatro años después. Mirá qué sí. dedicación, ¿eh? Porque... Sí, sí, sí. Cuando recuperaron la plata de Machit 1, dijeron, bueno, hay que hacer el 2. Ahora que salimos de las deudas, Para hacemos que... el 2 y nos fundimos en serio. Quiero ver que, cómo avanzó la, como empresa en cuatro años. Por favor, que, Tampex. Que tam, Tampex, Tampax. Mira, mira qué lindo. ¿eh? Ahora mm, está como... Milenario. Tiene fetos, todo. Tampex, 1990. ¿Qué más hizo Tampex? Absolutamente nada más. Jamás escuchó el de Tampex. Normal Game. Tiene Normal Game. Ah, Tamtex es eh, Es Irem Ah, mira Tiene Beginner, Mediate Mediate, Fantasy Girls y China Uy, Dios ¿Qué es esto? ¿Qué no pasa? sé, pero muchos de los de Mayong son de tetas también Sí, pero Esto no es Mayong, esto son letras no, ¿Ah, ese no, es el no, juego ya? Creo que estaba sí. poniendo el nombre de tu persona no, no sé, ¿qué pasó? 6 y 6. Me... Bueno. Qué raro que es esto. Sí. Y arriba se carga la barra. Que tengo que ganar la barra esa, capaz. A ver, vamos a ver. J. J con J. A ver qué pasa. Porque me lo hicieron más, más menos complicado el juego. Me gusta eso. Sí. O sea, para, es, para, con, es el, el mayón con rueditas. Claro. They can be linked. Ok. No, tiene que haber una línea, tiene que poder hacer una línea posible. Sí, a ver, entonces. O, o, yo, o, yo. o, o, la o. Ahí. Y la o, o de abajo. Ahí. Ahí. Listo. O, yo, W, no, no se puede. No, claro. A ver, R4 está oculto. Ah, es más, es más difícil. A pesar de que está con rueditas. Mm. La C tampoco. L, B, U. No encuentro, no encuentro ningún match. No hay, no hay. Es imposible. Era, impos era de imposible. Z y Z, Z y Z. ¿Dónde? Quinta línea. Quinta línea. Z y la otra Z al lado. No lo veo. Esta. Sexta línea, entonces. Sexta línea. Ah, no es. la quinta. Uy, perdí. Sí, Z, Z. Mira. Qué cosa. Z y Z tiraba aquí quizá muy también. Z y Z, bueno, no la vi, perdón, perdón. Horrible, el, el, horrible. El machi 1, machi 2. Pero vamos a jugar. Matrimele. Matrimele. Atlus. Atlus. Ah, este debe ser de los. De los de Power Factory o Power Instinct. Ah, puede ser. Todos dicen Z y Z. Z y Z top. Z, Z, top. <risa> claro. Vamos Clásico. a ver esto. Es un Power Instinct. Es Neo Geo. Claro, no. Es, el, es, el, es esta línea de juegos de pelea de Atlus. Eh, sí, dice Folka, es Power Instinct. Eh, están muy lindos. Playmore ya. Claro que SNK ya era Playmore en, en 2000, 2000, desde el 2000 en general, en adelante. Es un perrito. Ah, están los viejitos. Ya está, me acordé. Es el de los viejitos. Uchi Ume Kanji. Claro, pero es una versión. Este no es el. Este no sé si es el de los que ya jugamos. No, no, para nada. No Porque creo que hay tres. Este es el más avanzado. Matrimele. Se llama Matrimele. Es. Mira, ahí tenés un nombre para si quieres hacer un programa de TV. Matrimele. Y es uno de. Un programa de así, tipo un reality de matrimonios. Un battle real de, de matrimonio. Sí. Vamos, a ver, se ve muy lindo. Sí. Big Punch. Y con estos personajes que son fantásticos. Son 7 millones, sí. El viejito, Reishi, Keith, Annie, Chinen. Uh, Chinen es como un Krillin, de verdad. Vamos con Puchi. Obviamente, Opa. mira lo que es Puchi. Sí. Oh, 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 oh. Bien, Puchi. Bien, Puchi. Vamos, Puchi. Contra Clara. One, one. I won't lose. Bien. ¿Cómo se mueve, Puchi? Tingui, tingui, mm. tingui, tira, tira pasito de TikTok. Vení. Bien, bien. Era un precursor, Puchi. Sabía, sabía todo. Entendió mm. todo. Es, es los personajes, ¿ves? Estos personajes en los juegos de pelea modernos nos faltan. No faltan, no faltan. Bueno, es que... No, no, los juegos de pelea modernos son básicamente todos estos personajes. Vos ves Guilty Gear y ves... ¿Cómo se llama? Eh, Blast Blue y son todos, ¿Son todos puchi? sacadísimos, son todos sacadísimos, sacadísimos. Eh, injugables. Cada, cada personaje es un juego distinto. O Esa lógica de, de juego de pelea es, es de juego muy, es muy SNK y está muy bueno. 
Me tiró el Magic Carrier. Obviamente es, es Carcapto Sakura. Claro, claro. Sí, sí, ya, ya, era, ya era época como para robarla. Uh. Bueno, calmate, nena. A ver, vamos a ver si podemos tirar un especial de Puchi, que es lo que venimos todos a ver. Qué especial sí. hace Puchi, pero no sé cómo es, cómo ejecutarlo. Uh, tengo ahí en, en, en... Hizo algo censurable Puchi, sí. una y otra vez. Ay, pero no sale el especial, ¿será? Atrás, de atrás adelante. Pero no para esta chica. No. Perdí, perdí por tiempo. Qué, qué humillante. Sí. Puchi. Se convirtió, se convierte en chica normal. Eh, la Magical Gun. Ah, no me eh. fijé, estaba viendo la agachada de Puchi. Muy... Cuando gana se convierte en una chica normal de vuelta. A ver si puedo. Hice la. <risa> el perro que vuela, el perro volador. ¿no? El perro volador. No, no sé cómo tirar el especial, no me hagas eso. ¿Por qué tan difícil? Uh. No pasa nada. Ella sí sabe tirar el especial. Sí, pero no hace nada, tira unas estrellitas. No, no, no. Sí, y te las tiro re lejos. <risa> Por eso. Mm. Pero no, no, dale, Puchi, no tiene. No tire el especial. Sí. No, me lo clavó todo entero. Ay, sí, sí, sí. Me convirtió en chanchito. No, no. <risa> qué adorable. Qué lindo. Me, me encantan. Todos estos favoritos que hemos visto hasta ahora me parecen lindísimos. <risa> no sé, no tengo, no tengo la, 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 la expertise de juegos de pelea como para saber si son buenos juegos de pelea, pero Está son bien. lindos. Están bien hechos. Es. Eh... Uy, mira, mira cómo se convierte. Mira cómo se convierte ella. Ah, es... se, pone, se pone kimono. Ay, sí. Ahí Está se bien. puso. Y ves que dice. Yorum. Yorum. Ice Reality. Yoru Winnie. <risa> Me gusta. Mausuke no llama The World. Esto suena prometedor también. Data East. 96. Sí. En la bien. cima. Produce. Data East es Data East bien. Uh, mira. Producido o bajo licencia de Sega. Hmm. Uh. A ver, ¿qué pasa? Tengo un sueño. Tenés sueño. Ah, no, no lo decía por vos, decía por el juego. Pero sí, yo también estoy un poco con sueño. Bueno, el viernes que no. Fue una semana complicada, el viernes que no transmití, que me pasaron cosas. Y uh. hoy estoy con sueño también. Así que... Sí, y pesadillas probablemente. Después de ver esto. Uy, por Dios. Esto no ayuda. Esto no, no ayuda. ayuda. ¿Qué hiciste, Data East? Por ahí quizás nunca pasó? despertamos. ¿Qué quizás hacer? seguimos durmiendo porque esto no, este juego no pasó. ¿Qué es esto? Bueno, contra CPU, no, déjame jugar solo. Así, ¿Sí? encima voy a tener. No, es de Tetris. No, era, era otro Tetris más. Example, me dice. ¿Example? Example. Ah, te estás está enseñando a jugar. Play Start. ¿Sí? Pero es como un. Es un eh, Mario. Doctor Mario, pero con. Con, las, con boquitas. Las piezas más horribles de la sí, historia. Sí. Ponen re mal esas piezas, no me gustan. No entiendo, entiendo que es el labio del el pico del bicho, labio o lo que sea, pero ¿por qué? No, no, pero no lo hace mejor, no, no lo hace. No. ¿Por, por, ¿Por qué? Por, por... ¿Cómo, ¿Cómo llegás? ¿Cómo llegó eso? Yo no Alguien sé, lo no aprobó. Sé. Hay, 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 como, hay un proceso mental, Choaniki, en la mente del diseñador japonés que dicen: hagamos esto que suena re divertido. 1985 de pregunta, esto es eh, flor imperial, carrera real, esto es de colas. <risa> Pierna par. Max. 1985. Siempre, siempre cuando la fecha del juego termina con signo de pregunta, es una clara señal <risa> de que no debe ser cargado. Es que no, nadie sabe qué es. Max RPM, es, seguramente es de carreras, pero es sí. de Bali Midway. Me da <risa> la suficiente curiosidad. Bali Midway en 86, tardío. Sí. No, porque Vale Midway en los 90 no tenía NBA Jam y todo eso. Ya era Midway solo. Era, ah, es verdad. Sí. Pero Bali, Bali quedó adentro de Midway, o se separaron. Nunca entendí. Eh, eso. Bali, bueno, Bali, me parece que o Bali compró Midway o Midway compró Bali. Se quedaron con la marca Midway. En un momento separaron las dos marcas porque usaban Midway para juegos y Bali para pinball. Ahí va. Boquita más grande, dice Sí, es verdad. Ah, era de split screen. Y es de Drag Race. Ah, es de Drag Race. Uy, qué feo, juego de Drag Race. Qué cosa tan aburrida. ¿Por qué? Juego de, José, Chao. Juego de celular. Chao. Maximum Force, Datari. No anda. Datari. Y no, Sonaba dudoso. Vamos a probar a ver si de casualidad andan en el Groovy. No creo. Porque cuando no andan así, 
Es que tiene falta de CHDs. Ajá. Maximum Force, ¿dónde estás? M. Max. Todavía estamos MA. La M. La M la vamos la a M ver. <ríe> MAX. Maximum Force. A ver. No. No anda. No. Falta de los Falta. Ya haremos el especial de CHDs. Cuando terminamos sí. esto en 2022. Mm. Totalmente, para ya, para la próxima pandemia, ya vamos a tener vamos a llegar a los HDs. Maya de Promet. Promet. Maya. No es de la abeja, a menos que la abeja haya cambiado mucho en su reboot. Ay, no. Era de Mayo, la puta que lo parió. Chao. Y de conectar de afuera, ¿eh? me parece que es, es una variante. Sí, es el, es el mismo que estábamos jugando antes. Sí. Cinematronics. Tarde también para Cinematronics. A ver. Una empresa de arcades eh, que competía, le competía fuerte a Atari en los fines de los 70, principios de los 80. Y acá ya no le competíamos. No, claro. Mira, es de. Es de, es de patinar. De Speedball. De, ¿Cómo se llama? De Rollerball. ¿Por qué? Es eso, es del Roller Derby. Pa, chao. My Shinsen 2. Z, Z puede uno. estar bien. ¿Será de naves? Hay una gran posibilidad de que sea de naves. Pero es el 2, es el regreso. Sí, y no está el 1. <risa> Pasa muy seguido eso. Pero dale. Ahí está. Ahí está. Naves. Uh, no. No, no digas no todavía, ¿eh? Bien puede ser de naves. Uh. No, le pegué la cámara. O sea, ma, si es el, yankee, el kanji ma, es que es mayón. Qué engañoso, porque uno decía, uno decía, ok, ya nos salteamos todos los de Mayón. Ya pasamos. Claro, de Mayón. qué poquitos no. Mayón que había, qué, qué, qué equivocados que estábamos. Prototipo de Atari. No, no, no el prototipo de Atari 1981. No. ¿Qué? Maze o Plot. <risa> <risa> bueno, Paito. Puede ser bueno. Acá Folka dice: Le falta tanto para terminar esto que ni ganas de pensar que sigue después de los arcades de Falopa. <risa> Está en, no el tengo futuro. La idea. está en el futuro que no sé. No tengo... Neo Geo Pocket Color la, la cancelamos, ¿no? La cancelamos porque era mucho. Era muy aburrida, todo lo mismo. Sí. sí. ¿Y esto? Mm. Es de naves. Oh. Bueno, comprame un time bomb. Eso, exit. ¿Es de naves o es de otra cosa? Es de naves, seguramente. A ver. No, es de autito. Mm. Tiro bombas. Sí, es autista ni, ni es de carreras, qué raro. No, es de tirar bombitas. Ah, y es, es de. Es, es de Grand Theft Auto, es un open world. Bueno, a ver, contame más. Es, es muy raro. Sí. Y entras, entras en los edificios. Es con el auto. Es con el auto. <risa> <risa> es no. rarísimo. ¿Qué es esto? Sí. Es el regreso de Rally X. Claro, claro, es Rally X. Es como si Red Dead Redemption era eh, Gunsmoke, esto es esto es el, el, el Rally X eh, de Open World. Me caí. Oh, sí. ¿Hay dinero? ¿Mm? Tengo, tengo, a ver, tengo nafta, dinero. Tengo edificios donde entro. Sí, y una libertad absolutamente, oh. eh, bueno, eh, caótica. Pobre. Moriste, moriste, moriste triste. Vamos, vamos a intentarlo de vuelta porque esto, esto sí, merece sí. más análisis. Muy interesante, muy vamos. interesante, muy raro. A ver si entro acá. Todos los lugares puedes entrar. Estás con el auto. Es muy bueno que entres con el auto, que no sean estacionamientos ni nada, Pero que entres con el auto. Ay, no tengo bombas, no puedo pasar. Tengo que ir a buscar una bomba. Me las gasté. A ver. Upa. Ah, ahí está, me rompiste la cabecita. Sí. Es que eso es hielo. Tipo, ah, pasás y, y pasás. Deslizas. Claro. ¿Qué hay en estos? Porque es muy raro los edificios estos. Son edificios que. que tienen pasillos para autos. Sí, son como, como parkings, pero. grandes. Me estoy quedando sin nafta. No, no. Sí. No. Claro, porque tu nafta es tu salud y a la vez va bajando porque es nafta. Empty. Jump, jump. ¿Dónde hay nafta? Oh, me morí. Sí, el auto explota. Cuando no hay más nafta, no, 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 no vale bajar. No, no, no. No sabemos con qué explota, como no hay nada más nafta, pero bueno. 
Exit. No puedo salir. Éxito. Tengo un objetivo que no es claro. No, no. Que no sé qué tengo que hacer. Entrar a los edificios. No. Es muy raro que pase esto en un arcade. Uy, no quería hacer eso. Bueno, aprovechemos. Entonces vamos para acá. Ah, hay, hay paredes secretas. No, es un juego de consola. Pero nunca bueno, habíamos visto. visto este fenómeno un poco de juegos de, de esta época, de, de fines de los 80, principios de los 90, que tienen más lógica de juego de consola que juego de arcade. Esto debe ser rarísimo. Tener una ficha en esto y no entender absolutamente nada de lo que tenés que hacer, a menos que tuviera impreso en el gabinete. Por algo, por algo no lo recordamos. Claro, claro, por algo no se, no se exportó ni nada. A ver, entré en la plaza. Entré en el, en el, en el Palacio Imperial. Pone. ¿Por qué no? ¿Qué cosa? No, no entiendo. Hay que averiguar más de este juego. Porque es muy, 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 muy extraño. No vi, creo que no vimos ninguno ni parecido. Mm. Jamás. En toda la lista que vimos hasta ahora. O así un mundo abierto. En autito rojo. Saltás. ¿Sí? Uh, me choqué. Eh, voy a... Un segundo... Ya vuelvo. Voy a buscar una cosita. Porque me está bajando la presión. Uy, no. Sí. ¿Querés, Paco, ¿querés, cort ¿querés cortemos? No, no, no. Voy a buscar rápidamente una barrita de cereales. Y ya vuelvo. Un segundo. Dale, bueno, yo mientras sigo entreteniendo a la tropa, eh, dice Ozzy Caloy, me recuerda al horrible sistema de conducción del Police Quest. Sí, es verdad. Es igual al Police Quest 1, que si lo ponías en. El Police Quest 1 tenía una cosa: que todos los juegos de sierra tenían cuatro velocidades. Vos podías ponerlo slow, le podías poner normal, fast y fastest. Eh, normal era injugable, la parte del, del muñeco, manejar al muñeco dentro de los niveles era imposible, era una tortura, porque andaba muy, muy lento en slow o en normal o hasta en fast. Pero si lo ponías en fastest, andaba bien, podía, eh, para caminar estaba buenísimo, pero en el momento que agarrabas el auto, el auto era un cohete y tenías que acordarte de bajarle la velocidad porque si no, ibas a apretar arriba y el auto se te estrolaba muy fácil contra todo. Es, es idéntico al sistema de conducción del Police Quest 1 o si Es que lindo recuerdo. Después lo cambiaron para todas las otras versiones. Bueno, pero esto no se parece nada al Police Quest. Eh, no, no, por supuesto Maze of Flood, aparte el nombre no tiene Absolutamente nada que ver con lo que Con lo que pasa en el juego No entiendo, no entiendo nada No entiendo nada, no entiendo qué es el juego Conceptualmente Porque es un auto A ver, vamos a ver el, el Attract, capaz que nos dice algo Claro Ahí entró en un casino Sí A todo, a todo se entra con el auto Y se va no sé si ¿qué agarró agarró algo que ahí se murió el attack mod fue a peor que uno <risa> esos son los peores attack mod que los grabaron así rápido che mañana cuándo salimos mañana sale la distribución no no grabé el attract bueno jugalo rápido pero, pero no lo sé jugar no importa graba lo que sea es, es cars capaz porque el mundo es todo claro. hecho para autos Pueden, a ver claro, si por eso los gritos que hablan entre ellos. Mándame otro, otro, otra nivel, a ver. Acá Ozzy Caloy dice, nota la reacción, si Facundo se nos desmaya en el vivo, este capítulo supera a todo. Y es terrible, porque si se desmaya en vivo, Dante está en la suya. Así que, si, si Facu se desmayara en vivo, quizás Dante dentro de ocho horas se daría cuenta que pasó algo. <risa> eh, entonces, y como el único que puede desactivar el stream, porque yo no tengo acceso a eso, es... Eh, Mounes, quedaría streameando claro. durante seis horas Facu desmayado. Podría terminar arriba. así el capítulo de hoy. ¿Eh? Claro, claro, claro. <risa> Tendríamos que... Sí, sí, sí. Podría quedar ahí. Eh, y bueno, y después, después que cortar los mejores clips. Por ahora estoy bien. Ahora entró azúcar al cuerpo. Me hizo flot. Me siento mucho más fuerte sin tu amor. Más sin Cerceta. Esto podría estar realmente bien. Oh. 1994, buen año. Van Presto, vimos cosas. Hay cosas más o menos chotas de Van Presto. O sea, hay cosas muy, muy lindas. Eh, es el estudio interno de desarrollo de, de Bandai. Pero, pero ese juego de Kamen Rider, por ejemplo, era horrible y era más o menos de la misma época. Mm. Lo que tiene Van Presto es que no es un estudio. No sé, me parece que son siempre cosas terciarizadas Van Presto. 
Van Preso. Ah, Van Preso, es, la, Van Preso es solamente el, el nombre de... Ah, mira, acá nos dice... Ah, nos dice... No, Folka creo que va a ser más claro si Van Presto es el, el label, si es un, un sello o es un, un estudio. Yo tenía entendido que era, que era de desarrollo interno. Uy, qué lindo que es esto. Es de naves. Dice, acá ya nos spoileó Folka, es de naves. <ríe> y sí, obvio que va a ser de naves. Pero, pero bueno, si es de naves, pero de Uy, robots, pero de naves es hermoso. Mira cómo se ve. Realmente es muy lindo. Realmente es muy lindo. En 1994 está muy bien. Porque ya que te tengo acá, te pregunto, eh, Massin Kaiser nació en Super Robot Wars, ¿no? Tomaste tu tiempo para contestar, pero... Está Frodita. Sí es... Están todos. En todos. Sí. Uy, Retro Dino NQN, me imagino Neuquén, nos sigue. Muchas gracias, gracias. Retro Dino Neuquén por seguirnos. Justo, justo nos seguís con un juego bueno, porque la verdad se ve impresionante este Massin Jar de 1994 de Van Presto. Y, eh... y tira los poderes, todo. Agarrás y lo cargás y tira... ¡Chum! ¿Tendrá el, el Breast of Fire? A ver, cárgalo. Y, sí, uh. me parece que todos los los, eh, que los tres tienen Breast of Fire. No, pero no lo tira. tira tiene un látigo, así como claro, un, un melee. No lo tiene porque, porque está, está volando, está, está volando visto de arriba. Así que los, los tiraría a los autos de la autopista, no sería lógico. Bueno, pero ¿sabes qué? Era de naves, así que Era, vamos a bueno, seguir. Es lo que, es Middle lo que es. Lanes, 1977, no. Mm. Gracias. Mechanized Attack, este me resuena. Este lo jugamos. Sí, me, me suena muchísimo. 1989 GNK, de lo haber porteado a todas las plataformas del planeta. Eh, acá nos, nos cuenta Folka. Muchas gracias, Folka, por contestarnos. Sí, Van Presto le pidió a Gonagai si se podía diseñar un Messenger más poderoso para que pudiera estar a la par del Shingata Robo y el New Gundam. Eh, claro. Y después, justamente... No, no, sé, si, no sé si las Massing Kaiser son de... ¿Cómo se llama este hombre? De ¿Qué hombre? ¿Cómo se llama este hombre? El director de Giant Robo. No me acuerdo cómo se llama, pero el que es el... Es un, un director que le gusta hacer, que tarda mil años en hacer cada ova, que hizo Giant Robo e hizo Shingeta Robo después. Y Shingeta Robo era un gran diseño, un gran robot y una gran, gran serie de ovas. Me estoy pasando eh, acá los Megamanes eh, porque sí, bueno, ya los conocen aparte son los, Y ni siquiera, porque ni siquiera... Bueno, podrías, podrías poner el... Es el Megaman de Power Battles. Es que son, está muy bueno. son, los, son los dos. Uy. ¿Qué pasó? Se me colgó la máquina. Dios mío. Se colgó la máquina. Wow. No. Hoy es un día. Sí. Es un día. Hoy, hoy es un día, de, un día de porno, un día de Tetris y un día de, de máquina que se colga. Vamos a, vamos a reiniciarla. Acá nos dice Imagao, nos dice Folka. Imagao no hizo más Incaise. No, sé, sé que no hizo más Incaise, pero sí hizo Get Shingata Robo Imagao. Eh, hizo Jim Massinger. Jim Massinger es verdad también. Eh, el primer juego que apareció un Massinger era un Massinger Z que evolucionó por rayos Geta. Eh, oh, me gustaría jugar uno de los viejos Super Robots. Oh, ahora que voy a vender la Play, tendría que jugar ese Super Robot 2 que tengo ahí. ¿Cuáles? ¿Los de Play 1? No, no tengo el de, de, Play, de Play 4. No el último, pero el anteúltimo. El Super Robot Wars. Eh, el de Play X. Ahí Yo los únicos que jugué fueron los de Play, 4, los de Play 1. ¿Mm? En japonés, pero, del parque claro. Rivadavia. Sí. Imposibles de entender. Pero hermoso. Imposible de entender. Esos nunca salieron oficialmente. ¿no? Yo el primero que jugué, eh, jugué algunos parcheados, pero el problema era que cuando yo jugaba las traducciones, no estaban las traducciones completas, sino solamente los menuses. Eh, y el primero que jugué completo fue Super Robot Wars, el de Game Boy Advance, Original Generation 1. Ahí me corregirá Folka, creo que es ese. Eh, en Vegas, no, no hubo transmisión el viernes pasado. Empezaramos, empezará Facu con el lado B de Reaper el viernes que viene. Este viernes. Este viernes. Este viernes. Sí, sí. Bueno. Vamos a hacer. Vamos a arrancar con Derripe, que me costó. Fue más fácil armar este arcade que hacer ¿Mm? funcionar The Reaper. Pero vale la pena. ¿eh? Y encima, una, una gran noticia, porque me costó un fulbo, pero lo conseguí en español. ¿Mm? Que y me... quizás haya otra sorpresita el viernes. Y quizás haya otra sorpresita, no quiero adelantar nada, porque está ahí casi mm. lista, pero capaz que hay una van premier para los que estén mm. el viernes, así mechada en el medio de la transmisión, así que Epa. no se la pierdan. Eh, va a ser de sorpresa. Vamos, vamos, va a haber, vamos a anunciarla como que va a haber algo, un suceso, pero va a estar ahí. Acá pero, te puse para me... vos, en Mega Man, que querías... Eh. Mega Man de Power Battles, a mí me gusta mucho, es un juego de pelea, un juego de pelea de Mega Man, pero con... que es una... 
un, un intento bastante, para mí, bastante exitoso de traducir la jugabilidad plataformera de Mega Man a juego de pelea. Eh, muy, muy divertido. Eh, hicieron dos, ¿no? O este es el solamente dos. dos y más. No, es solo dos. Este es el segundo. Eh, me gusta más, no sé cuál me gusta más. ¿eh? El uno es como más sencillo. Y el sí. dos tiene todas las ideas que le faltaban del uno. Y la, la agregaron acá. A mí, a mí lo que me parecía atractivo del, del uno era, era esa simplicidad. Me acuerdo de lo jugado mucho en, en Arcade. En el Arcade, en el. Es que lo tenían en el Sacoa de Alto Palermo. Eh, no el que estaba dentro de Alto Palermo, no, no había uno dentro de Alto Palermo, sino que era una, dos cuadras de Alto Palermo que era muy grande, que era donde tenían los juegos de realidad virtual, todas esas porquerías, y tenían este, este Mega Man que era muy lindo. Sí, y además tenía. El uno no lo tenía esto de elegir la historia, el dos como que tenés diferentes jefes dependiendo la, la historia que elijas y además tiene una, una particularidad que el final real depende de qué tan bien enfrentás al, al último jefe Ah, mira no sabía ese, ese detalle Tenés como 30 ¿Mm? segundos para matarlo y si no lo matás escapa, Willy y cagaste ah. Opa. Que el, el, Yo nunca lo pude lograr obviamente, ¿quién lo logró? Mi ¿Mm? señor hijo Ah. Lo vi jugando, lo que lo jugó, este juego lo jugó, pero hasta que lo, des, lo desarmó. ¿Sí? Sí. Mira. Ambos dos, ¿no? Mira. Bueno, él sabía, sí, yo recuerdo, recuerdo un fanatismo, fanatismo desde muy, muy chiquito por, por Mega Man. Acá nos confirma Folga que los dos Original Generation de GBA salieron, eh, de Game Boy Advance, salieron de forma oficial en inglés y que Shinga Tarrobo y Magawa hizo, Yasuhiro y Magawa hizo los primeros cuatro episodios y se fue por diferencias creativas, llevándose todos los guiones con él. Muy bien. Diferencias creativas <risas> significaba que quizás el estudio no estaba tan feliz de que Magawa entregara los capítulos seis meses más tarde de lo que debía entregarlos. Eh, y nos dice que después en Game Boy está traducido el Super World Wars J con parche. Muy bien. Che, es, me sigue pareciendo muy lindo. Es, es hermoso, muy lindo. es hermoso. Y la, está... la simplicidad, el diseño, bueno, belleza. Y se puede jugar de a tres. Este. Ah, eso no sabía. Creo. Ah, no, este de a dos. Hay una versión, no sé si sí. que tiene para tres jugadores. El, 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 está casi seguro, ¿eh? capaz que estoy mandando cualquiera. Pero lo he visto porque tenías para seleccionar eh, sí. tres robots. En, por lo menos en alguna de las versiones que vi en Mame. ¿Y, y es tipo Battle Royale que juegan los tres y gana uno? Eh, no, sea, son los tres contra el mismo jefe. Es como un pequeño Smash. No, porque son, no hay Friendly Fire. Ah, o sea, claro, es, es, todo, es, es todo contra el mismo. ¿eh? Es todo contra el, Sí, así es. Todo contra un solo... Mm. Eh, Robomaster. Robomaster. Acá apareció el experto. Este es el que sí. en el final... Le voy a preguntar ya que lo tengo acá. Este es en el que en el final le tenés que ganar a Willy antes de que se vaya, ¿no? Sí. Sí, tenía razón. Me acordaba bien. Es re Smash. Esto es, esto es, un, esto es un, un predecesor de Smash, claramente. Y lo que tenía de copado es que, como todo buen Mega Man, tenés las armas de los que vas venciendo. Y tienen un claro. orden. Sí, eh, sí. sí, sí. Claro. Hermoso, hermoso, hermoso. Mira el fondo, ¿no? Divino el juego. Sí. Muy lindo. Muy lindo. Y, y el uno, el, son, son para jugarlo los dos. ¿eh? Y además son juegos cortos. Porque por ahí en media horita viste todo el juego. Claro. Después si lo claro, crees. Claro. Con los continuos infinitos. ¿Mm? Y salió no, 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 en consolas. Ah, salió con solas. En el 2 en el do, en también le puedes ponerlo. Son libres. Puedes ponerlo también, sí. Pero salió no, en. Uno solo va girando en círculo. Ah, ok. Eh, me estaba tirando data acá, ya vino enseguida, lo vio. Sí, sí. Lo, lo, lo agarra bien el micrófono. <risa> eh, en, el, en una de las compilaciones, creo que en lo. ¿Te acordás en qué compilación salió con solas? No te acordás. ¿En PlayStation 2? En PlayStation 2 salió. PlayStation 2. Ah, yo me acuerdo las de PCP. No, ahí no estaba. Estaba en la de PlayStation 2 y la de GameCube, que es la misma claro. colección. Mega Twins. Mega Twins y Mega Twins. ¿Cuál es? La porquería. La porquería. De campo. Bueno, sigamos entonces. Si vos lo decís, yo te creo. Mega Sone de 1983 de Konami. Ah, tampoco. Era el R de naves. ¿Mm? Mega Don. Fotar. <risa> Espas Corporation Fotar Industries License. <risa> Tengo que ver eso. <risa> Tengo que verlo. Todo muy, muy solemne. ¿eh? Uy. Igual suena, es, suena Polybius. Así. Recontra de naves. Oh, bah, no, es de, es de Berserk. De Terrible Erg está. ¿Eh? Y Baby Erg. <risa> This is a Worthless Destructive. Worthless Destructive. 
Qué cosa más extraña. ¿Qué es esto. Es de naves, sí, sí. Fonca dice clarísimo, es de naves. A ver. Uh, Dios. Uy, es de asteroids. ¿Qué pasó? No sé, creo que perdí. Ah. Claro, es de asteroids, pero. ¡Ah! Pero me rebotan las balas a mí mismo. No, eso es, es muy loco. Es de, está muy mal eso, señor. ¿Cómo va a ser? Que ah, tenga que andar pensando. Era de física. Era de, eso. Era de sorete esto. ¿Por qué va a ser? Encima el fuel se acaba. Todo, todo, todo negativo es. Vamos a tratar sí. de pasar un nivel. A ver. No, las balas rebotan para cualquier lado. Oh. Ahí está. No, no, no. Y quedan las caladritas en el camino, mira qué loco. Y no sé no, si. No, hay un la... VR, que voy a VR. Cuidado no, con el VR. Ay, ay, ay. La, el, el diseño de los bichos es. Asombrosamente. Sí, sí, sí. Uy, no, se puso loco. Vamos a. No le gusta que dispare el VR. Y no, ¿cómo le va a gustar? No, y la, 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 las escaleras son transparentes no. para vivir. Oh, la muerte es. Sí. ¡Wow! La cantidad de epilepsia. ¿Cuánta epilepsia puede haber en un solo juego? Toda. Toda, toda, toda. toda. Ya lo, lo descubrimos. Hubo, hoy hubo bajones de presión, pornografía, epilepsia. O sea, todas las reacciones físicas que podemos llegar a tener en un videojuego. <risa> Por Dios, me dejó mal este chau megadón. Igual. Te digo, no, no me desagradó el juego. Me pareció... No, 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 no. Ajá. Mega Attack 1980 ya no, basta. No quiero vomitar en vivo después no, no. de eso. Mega Touch. 1997, Merit. Mm, esto suena recontra, recontra escolazo. 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Nunca están todas las series en este mame. Vamos con el 6. Con el Uy, Dios. No, nah, esto es. Ah, mira, tiene. Era de disparar. Sí, pero no era se de... mueve la, la mira. La estoy moviendo y mira la velocidad que se desplaza. Uy, Dios. Megatoch 6. Era de tickets. Es de tickets. Merit Industries Incorporated. A ver. Me gusta, Barry dice: Me gusta que si perdés un juego te castigues físicamente. Falta. Eh, falta de eso, sí. Eh, sí, sí, me parece que estos son, estos son, estos son las ondas expansivas del mame eh, afectando directamente el cuerpo de, de Fab. Me ha pasado a mí también. Hace un mes más o menos me tocó a mí morir casi en vivo en estas, en estas transmisiones. ¿no? Y me gusta que te sigas moviendo la palanca y que vayas a velocidad mortal. Estoy muriendo por dentro, ¿eh? A, sí, sí. a esta velocidad estoy muriendo por dentro Mientras trato de... Esto es, ir al baño solo o acompañado Vamos solo No sí. vamos a hacer pasar este mal momento a otra persona No, ¿qué es? ¿por qué estoy viendo esto? No, no ¿qué es? Mirá, es Baby Arg. no murió <risa> Volvió a Baby Arg. Eh, <risa> saltemos, saltemos los Megatouch Ay, me Otra garompa de SNK del 86 Vamos a ver qué onda A ver a ver, Fuerza Facu, sea. dice Bar. No llego, no llego, eh. hoy no llego. Son 22.50, te quedan 10 minutos de, de sufrimiento. Estoy, estoy, estoy sudando. Sí. Esto no ayuda no tampoco. Better. Bueno, dale. Era de Mayón, era de Mayón, se viene el Mayón. Es del Papa, ahí te estaba diciendo. No. Era de Mayón, porque con los dos deditos. Ah, claro, agarras la ficha con los dos deditos y la ficha esa de agarrar la ficha así con, con los deditos cruzados. Muy bien, qué bueno, SNK, gracias. Gracias por eso, gracias por tanto, Mayón. Make you Shiba, oh, de sí. Irem. Era, es de naves, pero con dragones chinos. O es de naves con Mayón, no hay eso, ¿eh? ah, ojo. Eso, quién sabe si no hay eso. Lo, digo, lo estamos haciendo real con nuestras palabras. Mm. Oh, era, era de cute. Es de Sokoban. Eso, Please deposit Pero, coin. Ya te deposité el coin. Yo vi, no dice. No, acá. Es porque sabe, sabe que nos toca sufrir a veces. Ese, ese, ese. ¿A veces? Ese. Sí, a veces, ¿verdad? Bueno, round 1, dale, déjame empezar. ¿Qué es soy Gasparín con el dios del chino? Con Confucio. Música. No entiendo nada. 
A ver, es un Sokoban. Es de... ¿Y si... Bueno. ¿Y cómo saltas? Con el... no, por ahí tengo que hacer un. Tengo que poner un. hacer una. Usar esto. Ahí está. Un bichito. Para hacer el puente. Sí. Está bien. Ponele. ¿Por qué no? Lo tengo que agarrar sí. en el momento exacto. Acá, acércate. Pim, ahí. Ah, y allá. Ese es una. ¿Es alguien que tengo que salvar o es un enemigo? Bueno, Dream. Dream. <risa> es un buen consejo. Es... ¿Por qué es no? Es, es raro es... esto. ¿no? Hoy, tocó, hoy tocó de psicodelia fuerte. Sí, sí, sí. ¿Este y el del autito? Uy, me sí. culiaron. Bueno, chao. Sí. Meosis. No. Sí. Y se pregunta si es de 1996. ¿Cree que tiene una teoría, mami, de que es 1996? Yo no puedo. No llego. A ver, Sammy. ¿Por qué no? Vamos, Sammy. Vamos, Sammy, con tu meosis magic. Warning. Esto me lo tenía que haber dicho al empezar hoy. Sí, sí. ¿Está seguro que quiere? ¿Quiere pasar por esto? A ver. Dale. Dale, mostrame algo. ¿Por qué tanta anticipación? Meosis Magic. ¿Qué significa Meosis? No tengo la menor idea. Uy, oh, no. Oh. Timba significa ruleta, traga monedas. Dale, te puse. A ver si es una ruleta que funciona de una buena vez. Nunca. No tengo el segundo botón. Ahí está. No puedo creer. Anduvo. Magic, Meosis. Es horrible. Sammy, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué le hicieron a mi amiga? Sammy. Merx. No, voy a poner Merx. Ya lo conocemos. Merlin Manny Maze. <risa> no, no sé, no sé. No sé qué es esto. 1086. No, no hay... tenía que por qué. No. Todo, todo el color. Sí le quito. Libras. Libras. No entiendo, a ver. Los famosos arcades británicos. A ver, usa tu joystick para guiar tu, tu bola del coso. Hasta. Es de laberinto. A ver. Ah, es de laberinto. No, pero son unos hijos de. Yo no digo. Ya está, me ganó. ¿Y sí? Ya, obvio que va a ganarte la, la inteligencia artificial. Pero me ganó, tipo... Es imposible ganarle. ¿Viste la velocidad sí. que va? Claro, pero bueno, te da plata. Claro, te da plata. A ver, pum. Ah, y se sigue acumulando la plata. Tenés que ser así como súper rápido. No, es imposible. Es imposible. Es imposible a la velocidad que va esa cosa. Ah, sí, es una no sé, no es... Pero me, 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 me hace mal este juego. Me hace mal moralmente. ¿Cómo le ganas? No se puede. No, te roba, la plata, te roba la plata. Te roba la plata. Era un... Por eso no lo conocimos. Alguien te mandó a la empresa. Claro que sabe dónde es y lo hizo ella, dice Carlos, de verdad. <risa> San, San Ritsu. Rocola presenta a Mermes en 1982. No. no. Sigamos. Metafox. Metafox, ¿por qué no? Metafox Solid. Esto es de naves. Eh, sí. Uy, de recontra naves. Eh, eh. Es de naves con parche. No, ni, ni, ni voy a entrar a esta. Ni voy a entrar en ese juego. Metal Black. Pero muy bien. A ver, Metal Black. Taito. Opa. Taito fuerte, ¿eh? 56. ¿eh? Puede ser el juego del cierre este. Puede ser. No, porque es re de naves. <risa> Project Gun Frontier. <risa> Más de naves imposible. La órbita de Júpiter. A ver, mostrámelo. A ver, por, por lo menos decime que son lindas. ¿no? Eso está bastante lindo. No. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? Era de naves, pero con, a todo claro, trapo. Comando. A sí. todo culo. Mirá. Uy, no. Pero era de naves. Era de naves. Era de naves. Ya, Incomprensible. Metal Clash 1985, basta. Eso es de nave. Metal Hawk es de naves, pero sí. Metal Saber. Para, para, para. Esto es de Fierce Amusement. 
1994 fuiste a mi misma, quién sabe. Uy, sonó fuerte. Terrible, terrible. Muy lindo el logo de First Amusement. Uh, 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 uh. Es de Guns Cats. <risa> Era de Guns Era bueno. de Dirty Pear. Bueno, ya entendimos que disparabas. Sí. Uy, eran de animes distintos. Y después, que esto es First Amusement. <risa> Con la I minúscula, pero el resto mayúscula. Vamos. Qué feo dibujo. Sí, aparte, qué distintos a los dibujos del opening que eran re lindos. ¿Cómo se llama Garage ella? No. Hambit y Garage. Hambit y. No entiendo qué dice. Garae. Garae. Hambit. Ham. Ham. Y vamos eh, a ir bueno. con la Vamos a la Wave. Vamos a Garage. Garage. No, mira lo que es esto. Ah. Qué no. por, porquería. Pero Era que... tan lindo el opening. Queríamos que, queríamos que íbamos a ver un Run and Gun. Es un, es un champangan. Es, es un champangan. Es un buble buble. Pero triste. Sí. Es, es, el, es el, el Super Crate Box, pero mal. <risa> Tardaron 20 años en, no en puedo, perfeccionar. No, sí, no le puedo disparar a estos. ¿Por qué no? Dispar ¿Se me acabaron las balas? Ah, no, tengo un. Tengo un lanzallama. Pero matalos. No los mata porque son bajitos y no se agacha. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se gana, jefe? No sé. ¿Y ahora? No tengo 40 segundos aparte, no es que... No, no, me, no se agacha, no puedo hacer nada más. Ah, sí, hay un botón de... Pones minas. Ahí va. Ahí va. Uh, con el tercer... Tiene un tercer botón. ¿Cuándo viste un juego de estos con un tercer botón? Jamás, y las minas tienen cuenta regresiva. Uy. ¿Y ahora? Uy, mirá, ahí están los bonus. ¿No era pelirroja la chica? Sí, me parece que no tiene mucha consistencia cuadro a cuadro. First Ay, no. Me... No. Usa lanzallamas, dice Mario 64, pobre. No, Había que poner una mina, una mina, ¿entendés? ¿Qué tiene que ver una mina en esa clase? Bah, Metal Slack. Nada. No, chao, chao, chao. Pero sí, Meta, mo... meta Molester. Vamos. Meta Bueno. Este puede ser... Está bien que sea la última transmisión que termine con Meta Molester. Meta Molester de acá. Justo, estaba, me, me acordaba, hoy a la mañana vi el documental de, de Woody Allen hablando de Meta Molesters. A Uy. ver. Justo, ¿no? Meta Molester. Sí. Ahí va. Meta Molester, que probablemente sea el último juego de la noche porque son las es el 23... Último. A las 11 de la noche, sea lo que sea, va a ser el último. Sea bueno, sea malo, sea de. ¿What? Es de peleas, pero de muchos. ¿Qué es esta, esta casita con, con demonio? Es un, es un, un ángel. De con es un ángel con. Un ángel techado. Sí. Y pelotita. Me está molesta. Bueno, paren, dale. Sí. <risa> <risa> Apareció un señor. Uy, no, un señor de Rob Liefeld. Eh, es, un, es anime y IMAX Comics juntos. <risa> Esos monstruos, por Dios. <risa> Vamos para la fecha. Es, es algo. No sé. Puya estar buta, es chiquito. A ver, tenemos. No tiene nombre. No, no es de pelea, no es de pelea. Vamos con la waifu. Siempre. <risa> Oh, tiene como un alter ego, ¿viste? Una forma monstruosa. Son terribles estos enemigos. Ah, es un... Es un... Beat'em up de pelea, pero PvE. Es un juego de pelea, pero... Todos contra un enemigo. Vamos a ponerle volumen a esto. A ver. Un boss run, dice Barry. Totalmente, boss run. Tiene nombre eso. Raro, ¿eh? Porque no es algo que ve... Mucho en arcades. Tomá. No, no, no. Y menos en esta época. En esta época que estamos viendo hoy en día, me espero cualquier cosa yo. Sí, sí. Monstruos con tejado, todo. Es Japón. ¿Cómo no va a tener tejado el monstruo? Tremendos estos diseños, ¿eh? Muy lindos los fondos, muy lindos los personajes. Impresionantes los enemigos. El Warzard de Capcom era media onda así, ah, gracias Nax por el detalle. No me acuerdo del Warzard. Me acuerdo haber visto, me, me quedé impresionadísimo con el eh, Capcom sacaba con cada arcade en esa época sacaba unos artbooks 
eh, no me acuerdo cómo se llamaban, Capcom Mystery Box, una cosa así, eh, que eran unos artbooks de 16 páginas que los distribuía gratis. Y eran muy, muy lindos. Y el de Warzard es una cosa impresionante. Eh, en particular. ¿no? Sí. Gané. Se murió Bien. el monstruo. Se murió el monstruo de, de tejado. Es muy raro. ¿Qué es eso? Eh, de Arcade Flash. Era... A ver. Acá te tiro el nombre. Fuck. Eh, Titi Capcom... <risa> Por supuesto, claro que sí, el jefe ah, del Imperio bueno, Inca. Siempre, siempre un, un... Tiene que estar el crisol de razas de, 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 de Sí, el crisol, el crisol de racismo. El de, crisol de, de racismo. Sí. Titicaca se llama el jefe, obviamente. ¿Y por qué el templo de atrás tiene ojitos? Tot Está todo mal en este juego. Sí, 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 está todo mal, es todo muy llamativo. Todos diseños muy, muy distintos. Se nota que cada uno, cada miembro de la oficina tenía un ratito para, para participar. El que hacía el mejor se ganaba el almuerzo. Uh -huh. Se podía ir a casa. El que hacía uno lindo. Tengo un especial cargado, no sé cómo usarlo. No, me mató. A ver si lo puedo... ¿Cómo hago el especial? Pero tiene ese, saca esa, esa, ese falo por abajo que hace imposible atacar. Ahí, es duro, duro. Duro, es un... Pero no sé cómo tirar el, el especial. Eso me pone loco en los juegos. ¿Será cargando? Ah, para atrás. Sí, y adelante. No sé porque... Siendo un beat map tendrías que tener un botón, una combinación de dos botones. No, no porque el no, poder no tiene... tiene. No, tiene un Shoryuken, eh. Mira. Tiene un Shoryuken y el Shoryuken vamos a probar con este muchacho, genérico. ¡Ey! Pero pensé que me iba. No, le tengo que ganar de vuelta a Titicaca desde el principio. Bueno. Qué difícil, eh. Bien, es eso. Pensé que me iba a dejar. Me iba a. Tipo, dejar elegir como, como si fuera justamente un, un beat em up desde el mismo lugar donde estaba. Claro. Pero no, hay que empezar de vuelta. Mm. Este también se hace monstruo. Meta molesta. Bueno. Ponele, yo qué sé. Raro. Es raro, es raro. Es raro, tenemos diseños, tenemos algo memorable. Creo que podemos cerrarlo acá. Eh, y lo cerramos antes de que mueras en vivo, que es un lindo gesto. Me, me, me estoy por morir. Me voy a echar un patito. Pero antes de sí? eso les digo que nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Eh... Con el señor Christopher Walken, que nos está esperando uy, que nos está esperando en la computadora. Eh, Jugué, lo, insta lo instalé tantas veces el juego para que ande que tuve que ver la presentación 200 veces. Por lo tanto, tengo pegado Fear the Reaper de. Don uh, Fear the Reaper de Blue. Uh, de, 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 del culto de la ostra azul. Gran, gran nombre. Menos metalero cuando se lo traduce. Eh, todo es menos metalero, porque es, no le temas a la parca. Del culto sí. de la ostra azul. La verdad que suena, que suena a cosquín más que a metal. <risa> Y, y por alguna razón, no sé si jugaste a Reaper vos, Nacho, pero... Eh, lo he jugado en el momento que salió, hace 25 años. El personaje de Christopher Walken es fantásticamente eh, cheesy, es, se mastica todo el, todo el escenario. Es, lo, arranca es... el juego y el chabón te, te trata de asshole y habla como si fuera un, un newyorkino genérico. Ah, les no. va a encantar, les va a encantar. Está, está bien, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Denny Hopper también en ese, ¿no? Eh, Denny Hopper, no. Está eh, Rhys Davis. Y... Ah, ¿sabes quién está? Es uno de los debut cinematográficos jueguiles de Paul Giamatti. ¡Uh! Hermoso, un joven Paul Giamatti, un esbelto, atractivo Paul Giamatti. Y se fue a vomitar. Y no sacó, no. no sacó el stream. No. Cuídense. Eh. ¡Adiós! Nos vemos... Eh, ¿Dónde está el botón acá? Este es... Este es, por favor, cualquiera.
Tira no. el cable. Este es el de ya, com ya comienza, puso. Pero <risa> comenzamos. Ahí. No importa. Nos vemos la próxima. No. Esto, basta. Adiós. Los quiero mucho a todos. Nos vemos. Chao.